புத்தம் புதிய கலைகள் பஞ்சபூத செயல்களின் நுட்பங்கள் கூறும் மெத்த வளருது மேற்கே அந்த மேன்மை கலைகள் தமிழில் இல்லை சொல்லவும் கூடுவதில்லை அவை சொல்லும் திறமை தமிழ் மொழிக்கு இல்லை மெல்ல தமிழின் சாகும் அந்த மேற்கு மொழிகள் உரிமை செய் ஓங்கும் எந்தெந்த பேதை உரைத்தானா இந்த வசை என கைதிடலாமா சென்றிடுவீர் எட்டு திக்கும் கலை செல்வங்கள் யாவும் குணர்ந்து சேர்ப்பீர் இந்த பாரதியாரின் வரிகளோடு மொழிபெயர்ப்பு உரை தொடரின் முதல் அந்த அமர்வுகள் முதலாம் கட்ட அமர்வுகள் இனிதே தொடங்குகின்றன இந்த மொழிபெயர்ப்பு உரை தொடருக்கு ஒத்திசைவு நல்கிய அத்துணை உரையாளர்களுக்கும் முதற்கண் ஜே என் யூ தமிழ் பிரிவின் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த மொழிபெயர்ப்பு உரை தொடரினுடைய முதல் அமர்வு இன்று நிகழ இருக்கின்றது இந்த அமர்வில் சட்டவியல் மொழிபெயர்ப்பு ஓர் இலக்கு சில தீர்வுகள் எனும் தலைப்பில் உரை நிகழ்த்த வந்திருக்கக்கூடிய சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தினுடைய மாவட்ட நீதிபதி இல சோ சத்தியமூர்த்தி ஐயா அவர்களை ஜே என் யூ தமிழ் பிரிவின் சார்பில் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் இந்த அமர்வில் இணைந்திருக்கக்கூடிய தமிழ் பேராசிரியர்கள் ஆய்வாளர்கள் மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பங்கேற்பாளர்கள் அத்தனை பேரையும் ஜே என் யூ தமிழ் பிரிவின் சார்பில் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இந்த உரை தொடர் குறித்தான நோக்க உரையாற்ற பேராசிரியர் அரவிந்தன் ஐயா அவர்களை அழைக்கின்றார் அனைவருக்கும் வணக்கம் முற்றிலும் தமிழ் பிரிவு ஆய்வாளர்களால் ஒருங்கிணைக்க பெறுகின்ற உரை தொடர் இது குறிப்பாக தமிழ் பாரதன் அவர்கள் இதை முன்னெடுத்து செய்கின்றார்கள் இந்த உரை தொடரில் பங்கேற்க இருக்கின்ற அறிஞர்கள் குறிப்பாக இந்திய தமிழ் சமூகத்தின் பெருமைக்குரிய அடையாளங்கள் இந்த ஐவரையுமே தனிப்பட்ட முறையில் அறிவேன் இந்த ஐவருமே நேரப்பற்றாக்குறை உடையவர்கள் ஆனாலும் தமிழ் பாரதனுடைய அன்பு வேண்டுகோளை ஏற்று இணைந்திருக்கின்றார்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த மகிழ்ச்சியும் நன்றியும் இந்த உரை தொடர் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு பொதுவாக வலியுறுத்தி சொல்வது இணக்கமாக வாழுதல் என்பதை ஆய்வாளரிடம் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன் அதற்படையாத்தல் மகாபாரதம் தமிழ்படுத்தி என பல நூற்றாண்டுகளாக நமக்கு மொழியாக்கம் பற்றிய குறிப்புகள் இருக்கின்றன அதனுடைய நோக்கம் ஒரு சமூகம் மற்றொரு சமூகத்திற்கு இணையானது வாழ்க்கை முறை என்பது மொழிகளால் வேறுபட்டு இருந்தாலும் அவர்கள் மனிதர்களாக ஒருங்கிணைந்து வாழ்கின்ற நிலையில் ஒன்றுபட்டு இருக்கின்றது என்பதனை சொல்லாமல் சொல்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அதன் வழியாக நாம் இணக்கத்தை உருவாக்க முடியும் இந்த மொழியாக்க உரை தொடரை ஒருங்கிணைப்பதன்ற வழியாக ஆய்வாளர்கள் தங்களுடைய ஆளுமையை மேம்படுத்திக் கொள்ள இயலும் என பல்வேறு நோக்கங்களை உள்ளடக்கியதுதான் இந்த உரை தொடர் பெருமை மிகு அறிஞர்கள் ஒப்புதல் நல்கி இசைவு நல்கி அரிய கருத்துக்களை வழங்க இருக்கின்றார்கள் அவர்களை பற்றிய ஒவ்வொருவரை பற்றிய தனித்தனி கருத்துக்களையும் உரிய நாட்களில் ஆய்வாளர்கள் வழங்க இருக்கின்றார்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி குறிப்பாக சத்தியமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அவர்களை நான் திருச்சியில் சந்தித்தேன் எங்கள் பிஷப் கீபர் கல்லூரிக்கு அழைத்திருந்தோம் மிகுந்த அழுத்தமான ஆற்றல் வாய்ந்த சொற்களை பயன்படுத்துகின்ற பெருமைக்குரியவர் அவருடைய பங்கேற்பு கருத்து பகிர்வு நமக்கு ஊக்கம் தருவதாகவும் ஆக்கம் தருவதாகவும் அமையும் அனைவருக்கும் நன்றி மகிழ்ச்சி நன்றி ஐயா அடுத்ததாக உரையாளர் குறித்தான அறிமுகம் அறிமுகத்தை வழங்க ஆய்வாளர் கமலக்கண்ணன் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் திரு இல சோ சத்தியமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் தமிழ் இலக்கியத்தில் பட்டம் பெற்றுள்ளார்கள் தமிழ் இலக்கியத்தில் பட்டம் பெற்று பயின்ற பின்னர் சட்டம் பயின்று தற்போது மாவட்ட நீதிபதியாக பணியாற்றி வருகின்றார்கள் அரசியலமைப்பு பன்னாட்டு சட்டங்கள் ஒப்பந்த சட்டம் ஆகிய துறைகளில் 
முதுகலை பட்டம் பெற்றுள்ளார்கள் குற்றச் செயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான நீதி சட்ட பாதுகாப்பு உரிமைகள் தொடர்பான முனைவர் பட்ட ஆய்வையும் செய்துள்ளார்கள் நெல்லை தனித்தமிழ் இலக்கிய கழகத்தின் பரிசு பெற்ற இவரது ஆய்வு கட்டுரை புதிய நோக்கில் புரட்சி கவிஞர் என்கின்ற தலைப்பில் நூலாக வெளிவந்துள்ளது சட்டவியல் இலக்கியம் சார்ந்த கட்டுரைகளை தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் தொடர்ந்து எழுதி வருகின்றார்கள் தற்போது திரு சத்தியமூர்த்தி ஐயா அவர்களே சட்டவியல் மொழிபெயர்ப்பு ஓர் இலக்கு சில தீர்வுகள் என்னும் தலைப்பில் உரை வழங்க வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம் ஐயா நீங்க தொடங்கலாங்க ஐயா ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழியல் பிரிவின் சார்பாக நடத்தப்படுகிற இந்த உரை குறித்த அதாவது மொழிபெயர்ப்பு குறித்த ஒரு உரையரங்கில் பங்கேற்பதற்கான வாய்ப்பை எனக்கு நல்கியதற்காக நான் என் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் பேராசிரியர் அரவிந்தன் ஐயா அவர்களுக்கும் தமிழ் ஆய்வாளர்களுக்கும் நண்பர் தமிழ் பாரதன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையான அந்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த மெய்நிகர் அரங்கில் என்னோடு கலந்துரையாட வருகை புரிந்திருக்கிற அனைவருக்கும் உங்களுடைய நேரம் கருதி உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் அதிகமாக அறிந்து வருகிற அனைவருமே ஒரு பெரும் அக்னி குஞ்சு அது ஒரு பெரிய தீயை வளர்க்கிற தீக்குச்சிகளை போன்ற ஒரு ஆற்றல் பெற்றவர்கள் என்பதை எனக்கு தெரியும் அந்த வகையில் இந்த அரங்கில் என்னோடு கலந்துரையாட வந்ததற்காக நான் உடைய நன்றியை சொல்லி என்னுடைய உரையை நான் தொடங்குகிறேன் சட்டவியல் மொழிபெயர்ப்பு ஓர் இலக்கு சில தீர்வுகள் என்ற பொருளில் என்னை உரையாற்றுமாறு அன்பு நண்பர்கள் பணித்திருக்கிறார்கள் சட்டவியல் மொழிபெயர்ப்பு என்பது ஓர் இலக்கு சில தீர்வு இந்த ஓர் இலக்கு என்ன சில தீர்வு என்ன சட்டவியல் மொழிபெயர்ப்பை பற்றி பேசுகிற போது ஒன்றை நாம் அடிப்படையாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஒரு மூல திரை பகிர வேண்டும்னா திரை பகிர்ந்துடலாங்க திரையில பகிர்ந்துட்டு இருக்கேன் திரையில தெரியுதா ஆஹ் இல்ல உங்க இதுல ஸ்கிரீன் ஷேர்னு இருக்கும் அதை குடுத்துட்டு வந்துரு ஒரு மூல நூல் மொழிபெயர்ப்பு இரண்டு என்பது சும்மா இதை போல ஒரு கருத்துக்கடு இன்றைய இளைஞர்களுடைய பார்வையில் இப்படி ஒரு ஓவியமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சில நேரங்களில் மூல நூலை விட மொழிபெயர்ப்புகள் அழகாகவும் தெளிவாகவும் கருத்தை விளக்குவதாக இருக்கின்றன சில நேரங்களில் மூல நூலையே அதன் உட்கருத்தை அறிந்து கொள்ள முடியாத இயலாத அளவுக்கு கூட மொழிபெயர்ப்புகள் அமைந்து விடுகின்றன இந்த மொழிபெயர்ப்புகளை பற்றி சில அறிஞர்கள் உலகளாவிய அளவில் சில கருத்துக்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த கருத்துக்கள் மூன்றை மட்டும் பகிர்ந்து கொண்டு நான் உங்களோடு அடுத்த நிலைக்கு சென்றேன் ஒரு கிரியேட்டிவ் ரைட்டர் என்பவர் அதாவது ஒன்றை படைப்பவர் என்பவர் ஒரு தேசிய இலக்கியத்தை உருவாக்குகிறார் என்று சொன்னால் மொழிபெயர்ப்பு அதை உலக இலக்கியமாக மாற்றி விடுகிறது என்று ஜோ சரமோகா என்ற ஒரு பேரறிஞர் குறிப்பிட்டுள்ளார் 
translators the author's accomplice என்று சொல்வார்கள் author's accomplice என்று சொன்னார் அகாம்பிளிஸ் என்பதற்கு சட்ட சொல்லை அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அகாம்பிளிஸ் என்று சொன்னால் ஒரு செயலி அந்த செயலி செய்பவரோடு உடன் இருப்பவர் என்று பொருள் உதாரணத்திற்கு ஒரு செயலை செய்பவரோடு உடன் இருப்பவருக்கு பெயர் ஆங்கிலத்தில் அகாம்பிளிஸ் என்று சட்ட மொழியில் சொல்வார்கள் அந்த வகையில் ஒரு படைப்பாளியின் உடன் இருந்து அந்த படைப்பாளியினுடைய நுட்பங்களை எல்லாம் அறிந்து எடுத்து கூறக்கூடியவன் தான் மொழிபெயர்ப்பாளன் என்று ஒரு கருத்து நிலை வருகிறது அதை அதாவது ஒரு மொழிபெயர்ப்பு என்பது மூல நூலினுடைய எதிரொலியாக அமைந்து அமைய வேண்டும் எதிரொலியாக அமைய வேண்டும் என்பதுதான் இந்த கருத்துக்கு நோக்கம் ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நம் நாட்டில் இருக்கிற இந்த பயோடைவர் ஒரு மொழியினுடைய வளம் என்பது பிபிரியோடைவர்சிட்டி என்ற ஒரு நிலை ஒரு எப்படி நாம் வந்து பல்லுயிர் ஓம்புதல் பயோடைவர்சிட்டி என்று பல்லுயிர் ஓம்புதல் என்று குறிப்பிடுவதை போலவே பிபிரியோடைவர்சிட்டி என்ற ஒரு சொற்றொடரை மொழி நூலார் பயன்படுத்துகிறார்கள் இதன் பொருள் எந்த ஒரு மண்ணில் எந்த ஒரு இடத்தில் மொழிகள் அதிகமாக பேசப்படுகின்றனோ அங்கே பல் மொழி ஓம்பும் தன்மை பிறக்கிறது அதாவது லிங்குஸ்டிக்ஸ் டைவர்சிட்டி என்பது ஒரு நிலை இருந்தாலும் பிபிலியோ டைவர்சிட்டி என்பது அந்த பல்வேறு மொழிகளின் மூலமாக எழுப்பப்படுகிற படைப்புகளின் காரணமாக பலவிதமான படைப்புகளையும் படித்து பின்பற்றி எழுதுகிற படைக்கிற உரை எழுதுகிற என்று ஒரு பிபிரியோ டைவர்சிட்டி என்ற ஒரு நிலை உருவாவதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் நம்முடைய நாட்டில் இது எந்த வகையில் தெரிகிறது என்று தெரியவில்லை ஆஹ் ஒருவேளை எழுத்து அந்த எழுத்து ஃபாண்ட் காரணமாக வேறு வகையில் கூட தெரியலாம் நான் தொல்காப்பியத்தினுடைய பொருளதிகாரத்தின் மரபியல் நூற்பாவை மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறேன் தொகுத்தல் விரித்தல் தொகை விதி மொழி எழுத்து அனைமரபினவே தொகுத்தல் விரித்தல் தொகைவிரி மொழிபெயர்த்து அதற்படையாத்தலோடு அனைமரபினவே என்ற ஒரு தொடரில் மொழிபெயர்ப்பு நூல்களும் மூல நூல்களைப் போன்ற போலவே இலக்கியத்திற்கு வளம் சேர்க்கின்றன என்ற ஒரு கருத்தாக்கமும் என்ற ஒரு எண்ணமும் தமிழ் மண்ணின் தொல்காப்பியர் காலத்திற்கு முன்பாகவே நிலவியதன் காரணமாகத்தான் மொழிபெயர்த்து அதற்படையாத்தரோடு அனைமரவினவே என்ற ஒரு பாடல் நூல் இத்தகைய பாடல் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்று கருத தோன்றுகிறது எனவே மொழிபெயர்ப்பு என்பது மிக பழமையான ஒரு கோட்பாடு மொழிபெயர்ப்புகள் இன்றைக்கு ஏற்பட்டதாக நாம் கருத முடியாது மொழிபெயர்ப்பு என்பது தொல்காப்பியத்தினுடைய அந்த பொருளாதார நூறாவை நாம் கருத்தில் கொண்டோமையானால் ஏறத்தாழ மூவாயிரம் ஆண்டுகள் முன்னமே இந்த தமிழ் மண்ணில் அத்தகைய மொழிபெயர்ப்புகள் இருப்பதாகத்தான் நாம் கருத வேண்டியிருக்கிறது மொழிகளை பற்றி மொழிபெயர்ப்புகளை பற்றிய இந்த இலக்கிய அறிமுகத்தோடு நாம் சட்டவியல் மொழிபெயர்ப்பு என்ற ஒரு நிலை இன்றைக்கு நாம் பேச வேண்டியிருப்பதால் மொழிகளுக்கும் சட்டத்துக்கும் இருக்கிற உடன்பாடு அல்லது மொழிக்கும் சட்டத்துக்கும் இருக்கிற தொடர்பை நான் முதலில் உங்களுக்கு எடுத்து கூற விரும்புகிறேன் நண்பர்களே இந்திய மண்ணில் இந்திய மண் என்பது மொழி வளம் நிறைந்த மண் இந்திய நாட்டில் ஏறத்தாழ எண்ணூறு மொழிகள் பேசுவதற்கா பேசுவதாகவும் பல வகையான டயலக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு வகையான வட்டார வழக்குகள் இருப்பதாகவும் ஆயிரக்கணக்கில் இருப்பதாகவும் சென்சஸ் ரிப்போர்ட் அந்த மொழி குறித்த ஒரு சென்சஸ் ரிப்போர்ட் தெரிவித்துள்ளது ஆனாலும் கூட நம்முடைய நாட்டில் அரசியலமைப்பு சட்டம் என்ன மொழியை அல்லது எத்தனை மொழிகளை அங்கீகரித்துள்ளதோ அத்தனை மொழிகள் மட்டும்தான் அந்த மொழிகள் மட்டும்தான் ஆட்சி மொழி அல்லது அலுவல் மொழி என்கிற ஒரு அந்தஸ்தை பெற முடியும் சட்டத்திற்கும் மொழிக்கும் உள்ள 
ஒரு தொடர்பை நான் இங்கே விளக்குவதற்காக ஆர்டிகிள் த்ரீ ஃபார்ட்டி போர் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் ஷரத் முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று உடனிணைந்து முன்னூத்தி ஐம்பத்தி எட்டின் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாவது அட்டவணையில் இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் இன்றைக்கு இந்திய அரசினுடைய அலுவல் மொழிகளாக அலுவல் மொழிகளாக அல்லது ஆட்சி மொழிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டில் நடைமுறைக்கு வந்தபோது பதினான்கு மொழிகள் தான் ஆட்சி மொழிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அமலிலே வந்த பிறகு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அமலுக்கு வந்த பிறகு ஏறத்தாழ எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் கடந்து போயிருக்கிற பாதையில் இப்போது எட்டு மொழிகள் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டு இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் மட்டும்தான் இந்தியாவில் ஆட்சி மொழிகளாக அரசியலமைப்பு சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன நண்பர்களே சட்டவியல் மொழி பெயர்ப்பை பற்றி நாம் பேசுகிற போது ஒன்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்தியாவில் அரசியலமைப்பு சட்டம் இருபத்தி இரண்டு மொழிகளை அங்கீகரித்துள்ளது என்றாலும் அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவான காலத்தில் பதினான்கு மொழிகள் ஆட்சி மொழிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டன என்றாலும் இந்திய நாட்டினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்திய மண்ணில் பேசப்படுகிற தாய்மொழியில் எழுதப்படவில்லை அது ஆங்கில மொழியில் தான் எழுதப்பட்டது உடன் அதற்கான ஹிந்தி மொழி பெயர்ப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்ற கடப்பாட்டை அந்த அரசியலமைப்பு வரைவு கூடி எவ்வளவு விரைவில் ஒரு ஹிந்தி மொழி பெயர்ப்பு அதாவது இந்திய மொழியில் அதை மொழிபெயர்த்து கொண்டு வர முடியுமோ அவ்வளவு விரைவில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மொழிபெயர்த்து கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு கடப்பாட்டை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பதே இந்தியாவில் பேசப்படுகிற மொழியில் எழுதப்படவில்லை என்பதுதான் உண்மை இந்தியாவில் இத்தனை மொழிகள் பேசப்படுகின்றன கோடிக்கணக்கான ஒரு த தமிழ் மொழி அன்றைக்கு மூன்று நான்கு கோடி மக்கள் பேசினார்கள் அதே போல வடமொழியை பல கோடி மக்கள் பேசினார்கள் ஆனால் அந்த மக்கள் பேச்சு மொழியிலும் அலுவல் மொழியிலும் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் எழுதப்படாமல் ஆங்கிலேய மொழி இந்த மண்ணுக்கு தொடர்பில்லாத கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறநூறுகளுக்கு ஒரு பதினேழாம் நூற்றாண்டு வந்த ஒரு மொழி தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே எழுத வேண்டிய ஒரு சூழல் நண்பர்களே நான் வருகிற போது நாம் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு கருத்து மொழி நூலார் மட்டுமே அதாவது பிலாலஜிஸ்ட் அல்லது லிங்விஸ்டிக்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற மொழி நூலார் மட்டுமே மொழியினுடைய வளம் அதனுடைய இலக்கணம் மொழி வளர்ந்து வருவது மொழி தேய்ந்து வருவது அல்லது அழிந்து வருவது மொழியில் பிற சொற்கள் கலந்து வருவதை பற்றி ஆய்வு செய்கிறவர்கள் என்ற ஒரு நிலை பொதுவாக உணரப்பட்டாலும் போல மொழியை பற்றி மிக அதிகமாக சிந்திக்கிற அவர்கள் சட்டவியலர்கள் ஏனென்றால் சட்டவியல் அந்த சட்டவியல் அறிஞர்கள் மட்டும்தான் மொழி எத்தகைய வடிவத்தில் இருக்க வேண்டும் எந்த பொருளை எந்த சொல் உணர்த்த வேண்டும் என்பது கவனமாக இருந்து சொற்களை கையாள்கிறார்கள் எனவே மொழியினுடைய வளர்ச்சி பற்றி மொழியில் வந்து மா ஏற்பட்டு வருகிற மாற்றங்கள் குறித்தும் கவனமாக பரிசீலிப்பவர்கள் அல்லது கவனமாக உற்று நோக்குபவர்கள் மொழி நூலாளர்கள் மட்டுமல்ல சட்டவியலாளர்களும் கூட ஏனென்று சொன்னால் ஒரு எழுத்துக்கள் ஒன்றை சொல்லலாம் ஒரு சொல் ஒரு அருவருக்கத்தக்க சொல் அல்லது ஒருவருடைய தனி உரிமையை பாதிக்கக்கூடிய அவரை இழிவுபடுத்துகிற ஒரு சொல் என்று சொல்லி ஒரு சொல்லை சொன்னால் அந்த சொல்லை பொது இடத்தில் சொல்வதனால் அதை குற்றமாக கருத முடியுமா என்பதை சட்டம் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட சொல்லால் ஒருவரை அழைத்தால் அது அவரை எந்த வகையிலாவது மனதளவில் பாதித்துவிடுமா 
அல்லது அவரை இழிவுபடுத்தியதாக கருதப்படுமா என்பது போன்ற நிலைகளை எல்லாம் சட்டவியலாளர் தான் சொற்களை வைத்து ஆய்வு செய்து இந்த சொல் இந்த பொருளை உணர்த்துமா இந்த சொல்லை பொது இடத்தில் பயன்படுத்துவது பொது அமைதிக்கு மா ஒரு குந்தகம் விளைவிக்கக்கூடியதாக இருப்பதா என்பது போல மொழியை பற்றி ஆழ்ந்த க ஆழ்ந்த சிந்திப்பவர்கள் வெளியீடாளர்களோடு சேர்ந்து சட்டவியலாளர்களும் சிந்திக்கிறார்கள் அதை போலத்தான் நாம் எப்படி ஒரு மூல நூல் குறிப்பாக திருக்குறள் என்று ஒரு மூல நூல் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த நூலுக்கு உரையாசிரியர்கள் பரிமேடகர் உரை என்றெல்லாம் நாம் உரையாசி இருபதாம் நூற்றாண்டிலே மூவாவினுடைய உரை அதை போலவே வேறு அறிஞர்கள் இன்றைக்கு நாள்தோறும் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் தொல்காப்பியத்துக்கு உரை எழுதியிருக்கிறார்கள் இப்படி ஒரு மூல நூலுக்கு உரை எழுதுவது போலத்தான் ஒரு மொழியினுடைய மூல நூலுக்கு உரையாசிரியர்கள் உரை எழுதுவது போலத்தான் சட்டமும் அந்த சட்ட மூல படைப்புகளும் செல்கின்றன எடுத்துக்காட்டாக நான் சொன்னால் இந்தியாவில் மிக அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு சட்டம் இந்திய தண்டனை சட்டம் இந்திய தண்டனை சட்டம் என்று சொன்னாலே நீங்கள் எல்லோருக்குமே தெரியும் அது லார்டு மெக்காலே என்ற ஒரு ஆங்கில பாரிஸ்டர் ஒருவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு அவருடைய தலைமையிலே நான்கு பேர் சேர்ந்த ஒரு குழு அதனை வரைந்து அழித்து அதன் பாராளுமன்றங்களும் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்ற அன்றைக்கு இருந்த இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்திலே அதை நிறைவேற்றி இந்தியாவில் அமல்படுத்தும் அடுத்த அரசமைப்பு சட்டம் என்று சொன்னால் அதை ஒரு அறிஞர்கள் குழு அமைத்து வரைந்து அளித்து டிராப்டிங் என்று சொல்வது போல வரைந்து அளித்து அதை நிறைவேற்றி ஏற்றுக்கொண்டு அந்த வரைவு குழு ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகு அமுலில் வைத்ததற்கு பிறகு அந்த தண்டனை சட்டமாக இருக்கட்டும் குடும்ப வன்முறை சட்டமாக இருக்கட்டும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டமாக இருக்கட்டும் எல்லா சட்டங்களும் மூல நூல்கள் அதனுடைய ஆசிரியர்கள் என்று சொன்னால் பாராளுமன்ற சட்டமன்றம் ஒரு சட்டம் பாராளுமன்றத்திலே இயற்றப்பட்டால் அங்கே அந்த சமயத்தில் அந்த சட்டம் இயற்றுகிற சமயத்தில் பேசுகிற அந்த உறுப்பினர்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகள் அதன் ஆசிரியர்கள் ஏனென்றால் பாராளுமன்றத்திலே இயற்றப்படுவது மத்திய அரசுடைய சட்டம் சட்டமன்றத்திலே இயற்றப்படுவது அந்த மாநிலத்துக்குரிய சட்டம் இவை இரண்டும் மூல படைப்புகள் அந்த சட்டத்தை ஒரு மூல படைப்பாக கொண்டார் அது ஒரு கிரியேட்டிவ் ஆர்டாக கிரியேட்டிவ் ப்ராடக்ட் ஆக நாம் எடுத்துக்கொண்டார் அந்த கிரியேட்டிவ் ப்ராடக்டுக்கு இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் உரை என்பது உரையாசிரியர்கள் என்பது யார் என்று கேட்டால் உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் அதை உரையாசிரியர்கள் உரையாசிரியர்களுக்கான பணியை செய்து அந்த உரையாசிரியர்களாக வழக்கறிஞர்களும் நீதிபதிகளும் இருக்கிறார்கள் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு கருத்து இன்றைக்கு ஒரு பொது அரசு துறை ஒரு அரசுடைய அரசுடைய செயலை ஒரு அரசு ஸ்டேட் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு அரசுடைய செயலை எதிர்த்து ஒருவர் ரெட் மனு தாக்கல் செய்யலாம் நீதி பேராணை மனு தாக்கல் செய்யலாம் அரசு என்று வருகிற போது சட்டமன்றம் பாராளுமன்றம் மக்கள் மன்றம் பஞ்சாயத்து வரை அரசு என்று ஸ்டேட் என்ற டெபினேஷன் என்ற வரையறைக்குள் கொண்டு வருகிறார் இப்போது ஒரு ஒருவர் பணியில் சேரும் போது அரசு நிறுவனமாக இருக்கிறது அவர் பணிக்காலம் பத்தாண்டு காலத்தில் அந்த அரசு நிறுவனம் தனியார் மயமாகி அப்போது தனியார் மயமான ஒன்று ஸ்டேட் என்ற வரையறைக்குள் வருமா மாநிலம் என்ற வரையறைக்குள் அதை கொண்டு வந்து ரிட்மனுவை தாக்கல் செய்ய முடியுமா என்பதை ஒரு தனியார் அதாவது தொடங்கப்படும் போது பொதுத்துறை நிறுவனமாக இருந்து பின்னாலில் தனியார் துறை நிறுவனமாக மாறிவிட்ட ஒன்றின் மீது ரிட்மனுவை தாக்கல் செய்ய முடியுமா அதனை ஸ்டேட் என்ற வரையறைக்குள் அதாவது அரசமைப்பு சட்டம் சரத் பனிரெண்டில் உள்ள ஸ்டேட் என்ற வரையறைக்குள் கொண்டு வர முடியுமா என்பது குறித்து உரை அதற்கான அதை தெளிவுபடுத்த வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் உயர் நீதிமன்றங்களுக்கும் எனவேதான் மூல நூல் என்பது ஒரு சட்டம் அதன் உரையாசிரியர்களாக உச்ச நீதிமன்றமும் உயர் நீதிமன்றமும் உரை எழுதும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறது இன்னும் தெளிவாக சொல்ல போனால் இந்திய தண்டனை சட்டம் இருக்கிறது இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் ஒரு கொடிய ஆயுதத்தை கொண்டு ஒருவரை தாக்கி கொடுங்காயத்தை ஏற்படுத்தினால் 
அவருக்கு மூன்றாண்டு காலம் தண்டனை வழங்கலாம் என்ற வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டான் அறிவால் என்று நாம் பகுதிகளில் பயன்படுத்துகிற அறிவால் கொடி ஆயுதம் அல்லது சில பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுற நாட்டு துப்பாக்கியை கொடி ஆயுதம் என்று சொல்ல முடியுமா நாட்டு துப்பாக்கியால் சுட்டு சிறு காயம் ஏற்படலாம் அறிவால தாக்கி உயிர் சேதம் கூட ஏற்படலாம் அல்லது உருட்டு கட்டை அல்லது தடி கம்பு இவற்றை கொடி ஆயுதங்கள் என்று கருத முடியுமா கொடி ஆயுதம் என்று தண்டனை சட்டத்தில் குறிப்பிட்ட ஒரு வார்த்தை எவை எல்லாம் கொடி ஆயுதங்கள் எப்படி அவற்றை பயன்படுத்தினால் அவற்றை கொடிய ஆயுதங்களாக பய கருத்தில் கொள்ள முடியும் என்ற உரை என்ற ஒரு தெளிவை உருவாக்கும் பணி வழக்கறிஞர்கள் நீதிபதிகள் செய்து வருகிறார் எனவே ஒரு ஒரு மூல நூலுக்கு உரையாசிரும் உரை எழுதும் பொறுப்பை போலத்தான் நீதிமன்றங்கள் ஒரு மூல சட்டத்துக்கு உரை எழுதும் பொறுப்பை செய்து வருகின்றனர் பொதுவாக ஒரு மொழிபெயர்ப்புக்கு சட்ட மொழிபெயர்ப்புக்கு பொதுவான ஒரு மொழிபெயர்ப்பு என்று சொன்னார் அந்த ஒரிஜினல் லாங்குவேஜ் அந்த மூல 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 மொழியில் புலமை டார்கெட்டட் லாங்குவேஜ் இலக்கு மொழியில் புலமை இந்த இரண்டும் இருந்தால் சாதாரணமாக ஒரு பொதுவான ஒரு நூலை மொழிபெயர்க்கும் ஆனால் சட்டவியல் மொழிபெயர்ப்புகளில் இருக்கிற சிக்கல் மூல மொழி மூல மொழியில் புலமையும் இலக்கு மொழியில் புலமை இருந்தாலும் சட்டவியல் அறிவு இல்லாமல் சட்டவியலும் புலமை இல்லாமல் அந்த மொழிபெயர்ப்பு முழுமை பெறார் மற்ற மொழிபெயர்ப்புக்கு மூல மொழியிலும் இலக்கு மொழியிலும் புலமை பெற்றிருந்தால் போதும் ஒரிஜினல் லாங்குவேஜ் டார்கெட்டட் லாங்குவேஜ் இந்த இரண்டிலும் புலமை இருந்தால் ஓரளவுக்கு நேர்த்தியான மொழிபெயர்ப்பை வழங்கிட முடியும் ஆனால் சட்டவியல் சார்ந்த மொழிபெயர்ப்புகளில் சட்ட இந்த மூல மொழி இலக்கு மொழி இவற்றோடு சேர்ந்து சட்டத்திலும் புலமை பெற்றிருக்கிறது அப்போதுதான் என்ன வார்த்தைகளை பயன்பட உதாரணத்திற்கு ஒரு சாதாரணமாக ஐபிசி செக்ஷன் இபிகோ முன்னூத்தி ரெண்டாவது பிரிவின் கீழ் அப்படின்னு சொல்றோம் செக்ஷன் என்று இந்தியன் பீனல் கோர்ட்டிலே ஒரு வார்த்தை செக்ஷன் என்று பிரிவுகள் சொல்லப்படுது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் செக்ஷன் என்ற வார்த்தை கிடையாது ஆர்டிக்கிள் என்று பயன்படுத்துகிறார் ஆனால் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு என்று வருகிற போது சாதாரணமாக இரண்டையுமே பிரிவு பிரிவு என்று அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு பனிரெண்டில் அரசியலமைப்பு சட்டம் பதினேழில் அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு பதினான்கில் சமத்துவம் பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது ஆர்டிக்கிள் என்ற வார்த்தைக்கும் செக்ஷன் என்ற வார்த்தைக்கும் இருவேறு பொருட்கள் உள்ளன ஆனால் சாதாரண மொழிபெயர்ப்பு என்று வருகிற போது இரண்டையுமே நாம் தமிழில் பிரிவு என்ற அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறை பயன்படுத்தி மாநில அரசு கலைக்கப்பட்டது என்ற செய்திகள் வருகிறது அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு என்று பயன்படுத்த ஆர்டிக்கிள் ஈதாசா பிரிவு இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவு முன்னூத்தி இரண்டின் கீழ் குற்றவாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டது இப்படி செய்திகளை படிக்கிறோம் ஆர்டிக்கிள் என்பதும் செக்ஷன் என்பதும் உள்ள வேறுபாடு நமக்கு புரிவதற்கு சட்ட நூலில் புலமை இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த மொழிபெயர்ப்பு என்பது சட்டவியல் மொழிபெயர்ப்பு என்பதை நேர்த்தியாக அழகாக கொண்டு வர முடியும் அடுத்தது இந்த மொழிக்கும் சட்டத்துக்கும் ஒரு தொடர்பு என்றாலும் சட்டத்தினுடைய சட்டத்தை உருவாக்குவதும் மொழியில் தான் உருவாக்க சட்டத்துக்கான உரையும் அந்த மொழி உரை எழுதவும் கூட நம்முடைய மொழி தான் பயன்படும் எனவே மொழி தான் முதன்மையான கல்வி அதனால்தான் இங்கிலாந்து நாட்டில் தொண்ணூத்தி ஒன்று நூறு ஆண்டுகள் ஒரு பெரிய நீதிபதியாக இருந்த லார்ட் டென்னிங் என்பவர் வார்த்தைகள் தான் சட்டவியல் முதல் கருவி என்று சொன்னார் வார்த்தைகளால் மட்டும்தான் ஒரு மனிதன் ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்த முடியும் வார்த்தைகளால் மட்டும்தான் ஒரு மனிதன் சிந்திக்க முடியும் எனவே சிந்திப்பதற்கும் ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கும் வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படுவதால் வார்த்தைகள் மட்டுமே தான் வழக்கு மன்றத்தின் தொழிற்கருவிகள் சட்டவியல் தொழிற்கருவி என்று வார்த்தைகளை முன்வைத்தார் 
அவர் மேலும் எடுத்து சொல்லுகிற போது சொல்கிறார் ஒரு இயற்பியல் வகுப்பு அல்லது வேதியல் வகுப்பில் அல்லது வேதியல் சார்ந்த ஒன்றை டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு செய்முறை பயிற்சி மூலமாக விளக்கி காட்ட முடியும் ஆனால் அரசியல் சட்டம் சார்ந்த அல்லது வேறு வகையான சட்டங்களை சார்ந்த ஒன்றுக்கு அதை வார்த்தைகளால் மட்டும்தான் எடுத்து கூற முடியும் எனவே வார்த்தைகள் தான் மிக மிக முக்கியமானவை வார்த்தைகள் முக்கியமானவை என்கிற போது மொழிதான் சட்டத்தையும் எழுத செய்கிறது அதே சட்டத்துக்கு உரையும் அதே சட்டத்துக்கு வியாகியானம் என்று சொல்லுவோமே அதே போல வியாகியானம் அதே மொழியில் தான் செய்யப்படுகிறது நம்முடைய சட்டம் தொடர்பான குறிப்பாக ஒரு ஆங்கில மொழியில் இருக்கிற சட்டம் ஏன் என்று சொன்னால் நம்முடைய நாட்டில் ஏறத்தாழ முன்னூறு ஆண்டுகள் இந்திய நாடு அடிமைப்பட்டு கிடந்த போது இந்தியாவுடைய அலுவல் மொழியாக ஆட்சி மொழியாக ஆங்கிலம் அரங்கேறிவிட்டது ஆங்கிலேயர்கள் ஆண்ட காலம்தான் ஆங்கிலத்திலேயே எல்லா சட்டங்களும் ஏறத்தாழ விடுதலைக்கு முந்தைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு முந்தைய எல்லா சட்டங்களையும் இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தில் ஆங்கிலத்தில் வரைவு செய்து ஆங்கிலத்தில் முன்னிட்டு ஆங்கிலத்திலேயே அதை எழுதி கொண்டு வந்து இந்தியாவில் வைத்தார்கள் அப்படி வைக்கிற போது இந்தியாவுடைய நீதி சட்ட மொழியாக சட்டவியல் மொழியாகவே ஆங்கிலம் மாறிவிட்டது அதன் விளைவுதான் நம்மால் நம்முடைய நாட்டுக்கான அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நம்முடைய நாட்டில் பேசுகிற மொழியில் எழுத இயலாமல் ஆங்கிலத்தில் எழுத வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது இப்போது ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டதன் காரணமாக அதிலே அந்த ஆங்கில மொழியிலேயே தொடர வேண்டுமா என்பதுதான் கேள்வி மொழிபெயர்ப்புகள் பெருகி வரும் காலத்தில் ஏன் ஆங்கில மொழியில் தொடர்ந்து வழக்கு மன்றங்களிலும் அல்லது சட்டம் சார்ந்த படைப்புகளையும் கொடுத்து வர வேண்டும் இந்த ஒரு பதிவை முதன் முதலாக மாயுரம் முன்சி வேதநாயகம் பிள்ளை அவர்கள் பிரதாப முதலியார் சரித்திரத்திலே பதிவு செய்தார் நான் அந்த வரியை உங்களுக்கு படித்து காட்டினால் தெளிவாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் தமிழில் எழுதவும் படிக்கவும் தெரிந்திருக்கும் தமிழர்கள் நீதிமன்றங்களில் தமிழில் வாதாடாமல் ஆங்கிலத்தில் வாதிடுவதற்கான காரணமாக கூறுகின்ற செய்திகளை வேதநாயகம் பிள்ளை தன்னுடைய பிரதாப முதலியார் சரித்திரத்தில் நியாய சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் இங்கிலீஷ் பாஷையில் இருப்பதாலும் இங்கிலீஷில் இருக்கிற நீதி வாக்கியங்களுக்கு சரியான பிரதிபதங்கள் தமிழில் இல்லாமையாலும் தாங்கள் இங்கிலீஷ் பாஷையிலேயே உபயோகிப்பதாக சில வக்கீல்கள் சொல்லுகிறார்கள் இங்கிலீஷ் வார்த்தைகளுக்கு பிரதிபதங்கள் இல்லை என்று வக்கீல்கள் சொல்வது அவர்களுடைய தெரியாமையே அல்லாமல் உண்மை அல்ல தமிழ் நூல்களை தக்கபடி அவர்கள் ஆராய்ந்தால் பிரதிபதங்கள் அகப்படுவது பிரயாசமா என்று பிரதாப முதலியார் சரித்திரத்திலே மாயிரம் மன்சி வேதநாயகம் பிள்ளை அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார் எனவே நம்முடைய நாட்டில் நாம் அடிப்படையாக மொழிபெயர்ப்பில் சட்டம் சார்ந்த மொழிபெயர்ப்பில் முதலாவதாக குறிப்பிடுவது என்னன்னா தமிழில் சொற்கள் இல்லை அதற்கு இணையான சொற்கள் இல்லை அந்த சட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொல் இல்லாததால் நம்மால் மொழிபெயர்க்க இயலவில்லை சட்டவியல் அதாவது சட்ட படைப்பு ஒரு நல்ல இந்திய தண்டனை சட்டத்தை அழகான தமிழில் எளிமையாக புரிந்து கொள்வது அளவுக்கு நம்மால் இன்னும் கொடுக்க முடியவில்லை என்ற ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த சூழலை மாயிரம் முன்சி வேதநாயகம் பிள்ளை அவர்கள் தெரிவிப்பது போல அதற்காக ஒரு ஆழ்ந்து சிந்தித்து தமிழில் அதற்கான பதங்கள் எங்கே இருக்கின்றன என்பதை நாம் ஆராய்ந்தோமானால் அதை மிக எளிதாக நம்மால் தமிழ்படுத்த முடியும் அதைத்தான் மாயிரம் முன்சி வேதநாயகம் பிள்ளைகள் வருத்தமாக தெரிவித்து பின்னர் ஒரு தீர்வாகவும் நமக்கு முன்வைக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்களில் முதன் முதலாக சட்டம் சார்ந்த ஒரு அழகான மொழிபெயர்ப்புகளை தமிழில் கொடுத்தவர் மகாகவி பாரதியார் அவர் திலகர் வழக்கு விசாரணை அதாவது பாம்பே உயர் நீதிமன்றத்தில் நடந்த வழக்கு விசாரணைகள் நம்முடைய சென்னையில் நடந்த வஉசி அவர்களுடைய வழக்கின் மேல்முறையீடு தொடர்பான வழக்கினுடைய 
அன்றாட வழக்கு விசாரணைகளை பாரதியார் நீதிமன்றங்களுக்கு சென்று குறிப்பெடுத்து அதை தன்னுடைய சுதேசத்தின் படைப்புகளில் அழகாக சாதாரண மக்கள் தெளிவாக தெளிந்து கொள்ளும் வகையில் எழுதியிருக்கிறார் என்னை பொறுத்தவரை ஒரு சிறந்த சட்ட செய்தியாளர் லீகல் கரஸ்பாண்டன்ட் என்ற ஆங்கிலத்திலே சொல்வார்களே அந்த பணியை மிக தெளிவாக ஒரு மட்டை பந்தின் நேர்முக வர்ணனையை போல ஒரு கால் பந்தாட்டத்தின் நேர்முக வர்ணனையை போல ஒரு நிகழ்வை ஒரு கும்பாபிஷேகத்தை நேர்முகமாக வர்ணிப்பவர் போல தன்னுடைய சுதேச மித்திரனில் நீதிபதி வந்தார் வந்ததும் அவையினர் எழுந்து நின்றனர் வழக்கு தொடர்ந்தது இப்படி வாதிட்டனர் இவ்வாறு வாதிட்ட போது அந்த நீதிமன்றத்தில் இத்தகைய ஒரு வெளிப்பாடு தோன்றியது அதன் விளைவாக இப்படி ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டு இன்றோடு இந்நிலையோடு இன்றைய நீதிமன்ற நிகழ்வுகள் நடைபெற்று முடிந்தன என்று ஒரு வர்ணனையை அந்த வாசகர்கள் சுதேசமித்திரன் வாசகர்கள் அந்த நீதிமன்றத்துக்கே அழைத்து சென்று அமர வைத்து அந்த காட்சியை மணக்கன் முன் ஓட்டி காட்டுவது போல ஒரு சட்ட செய்தியை வழங்கிய ஒரு பெருமை மகாகவி பாரதியார் உண்டு மன்னிக்கும் அந்த ஸ்கிரீன் வந்து மாறல ஒரு தடவை வெளியில போயிட்டு எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு திரும்ப எஃப்ஐ கொடுக்கலாங்களா வரும்போது <laughs> இந்த மாதிரியான ஒரு சட்ட செய்தியை கொடுக்கும் போது மிக அழகான சில சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தியவர் மகாகவி பாரதியார் அவரால் தமிழில் அழகான சில வார்த்தைகள் வழங்கப்பட்டது வழக்கு மன்றம் என்ற வார்த்தை நியாயாபதிகள் என்ற ஒரு நியாயாதிபதிகள் என்ற ஒரு வார்த்தை வாதி பிரதிவாதி இப்படி பல வார்த்தைகளை தமிழுக்கு சாதாரணமாக அறிமுகப்படுத்தியவர் மகாகவி பாரதியார் எனவே மொழிபெயர்ப்பு என்று வருகிற போது ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்ப்பு என்று வருகிற போது நான் ஓர் இலக்கு என்று தலைப்பில் குறிப்பிட்டிருப்பது மக்கள் அந்த மக்கள் சாதாரண மக்கள் சட்டத்தை படிக்காத இளைய பர்சன் என்று சொல்லப்படுகிற சாதாரண எழுத்தறிவு பெற்ற மக்களுக்கு சட்டத்தின் தன்மையை எடுத்து சொல்வது சுருக்கமாக சொன்னால் மண்ணின் மொழியில் மக்களுக்கான சட்டமும் நீதி மண்ணின் மொழியில் மக்களுக்கான சட்டமும் நீதியும் என்ற ஒரு தொடரில் அதை நாம் சுருக்கிவிட முடியும் ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கும் கூட சட்டம் தொடர்பான மிக பெரும்பான்மையான நூல்கள் ஆங்கிலத்தில் இருக்கின்றன ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் என்ன குறிப்பிடுகிறார்கள் சட்டத்தின் மொழி லத்தீன இப்போது சாதாரணமாக நாம் பயன்படுத்துகிற சில சொற்கள் இருக்கின்றன உதாரணத்துக்கு பிரிமா பேசி பிரைம பேசி என்று சொல்கிறோம் தி ஹவுஸ் வஸ் தி கோர்ட் ஆர் தி ஹவுஸ் வஸ் அட்ஜென்ட் சினிடை என்று ஆங்கில செய்திகள் படிக்கிறோம் இதில் வருகிற பிரிமா பேசி என்ற சொல் ஆங்கில சொல் அல்ல சினிடை என்கிற சொல் ஆங்கில சொல் அல்ல பெர் ஆனம் என்று சொல்லுகிறோம் அது ஆங்கில சொல் அல்ல அதை போலவே சாதாரணமாக வருகிற பல ஸ்டேட்டஸ் கோ என்று சொல்கிறோம் அது ஆங்கில சொல்ல என்ன நடக்கிறது ஒரு வழக்கில் ஸ்டேட்டஸ் கோ தொடரட்டும் என்று வாதிடுகிறார்கள் ஸ்டேட்டஸ் கோ என்பது ஆங்கிலம் அல்ல அது லத்தீன் அதே போலத்தான் ஹேபியஸ் கார்பஸ் என்று ஹேபியஸ் கார்பஸ் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது தமிழ் செய்திகளில் கூட அதை ஆட்கொணர்வு பேரானை நீதி பேரானை மனு என்று மொழி பெயர்த்திருக்கிறார்கள் இந்த ஹேபியஸ் கார்பஸ் என்ற வார்த்தை ஆங்கில வார்த்தை அல்ல மற்ற கோவாரண்ட் என்று ரிட் ஆஃப் கோவாரண்ட் என்று இது ஆங்கில வார்த்தை அல்ல ஆங்கிலம் சட்ட மொழியாக அறியப்படும் போது வந்தப்போ அந்த அத்தனை லத்தீன் சொற்களையும் ஆங்கிலம் அன்வயப்படுத்தி கொண்டது இதன் காரணமாக நம்முடைய அந்த மொழிபெயர்ப்பு சட்டம் சார்ந்த மொழிபெயர்ப்பு என்று வருகிற போது நமக்கு நிச்சயமாக சட்ட தொடர்புடைய 
ஒரு லத்தீன் வார்த்தைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட லத்தீன் வார்த்தைகள் கிரேக்க சொற்கள் தேவைப்படுகின்றன அதை போலவே நாம் சாதாரணமாக பேசுகிற போது வக்காலத்து என்ற ஒரு வார்த்தை யாருக்கு இவர் வக்காலத்து வாங்குகிறார் என்று பேசுகிறார் இந்த வக்காலத்து என்பது தமிழ் சொல்லும் அல்ல ஆங்கில சொல்லும் அல்ல உருது சொல் என்று குறிப்பிடுகிறார் அதாவது அது கூட தமிழ் சொல் அல்ல ஆங்கில சொல்லும் அல்ல சாதாரணமாக நீதிமன்ற வழக்குகளில் அமீனா என்று குறிப்பிடுவார்கள் அமீனா அந்த அமீனா என்பது கூட ஒரு நீதிமன்ற வழக்கில் பயன்படுத்தப்படுகிற சொல் என்றாலும் அதுவும் தமிழ் சொல் அல்ல இப்படி பல சொற்கள் பல மொழிகள் சேர்ந்து கிரேக்கம் லத்தீன் இவற்றோடு அண்மையிலே வந்த சில அதாவது உருது போன்ற சொற்களின் ஆதிக்கமும் கலந்து சட்டவியல் மொழி இருக்கிறது அந்த சட்டவியல் மொழியை தமிழ்படுத்துவதற்கு முதன் முறையாக நாம் முயல்கிற ஒரு முதல் முயற்சி என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் அதாவது விடுதலை பெற்று குடியரசானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டிலே ஐம்பதாம் ஆண்டிலே குடியரசு ஆன பிறகு முதன் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு பதினாறு ஆண்டுகள் கழித்து தமிழ்நாடு அரசு பாடநூல் நிறுவனத்தால் குற்ற சட்டம் என்ற ஒரு சட்டம் முதன் முதலில் உருவாக்க ஒரு தமிழ் மொழியில் அச்சிட்டு வெளியிடப்பட்டு சாதாரண மக்கள் அல்லது அந்த சட்டவியல் சார்ந்த கல்வியை பயின்று வருகிற மாணவர்கள் பேராசிரியர்கள் பயன்பெறும் வகையில் முதன் முதலாக அச்சிட்டு வெளியிடப்பட்டது அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்துக்கு பிறகு சட்ட கல்லூரிகளில் தமிழ் வழியில் தேர்வு மட்டும் எழுத அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் சட்ட வகுப்புகள் ஆங்கிலத்தில் நடைபெறும் ஆனால் தேர்வை தமிழில் எழுதலாம் என்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்ட போது முதன்மையான நூர் கருவிகள் தேவைப்பட்டன அப்படி முதன்மையான நூர் கருவிகள் தேவைப்படுகிற போது தமிழ்நாடு அரசு பாடநூல் நிறுவனத்தின் சார்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு முதல் பல நூல்கள் எழுதி வெளியிடப்பட்டன அப்படி வருகிற போது நாம் ஒன்றை மட்டும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதாவது இந்த எதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றால் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சட்டவியல் மொழிபெயர்ப்புக்கான பங்களிப்பு அங்கே தமிழ் அந்த வளர் தமிழ் புலத்தினுடைய தலைவராக இருந்த மா சண்முக சுப்பிரமணியம் அவர்கள் முதன் முதலாக சட்டவியல் அதாவது ஜூரிஸ் பிரிடன்ஸ் என்று நாம் குறிப்பிடுகிற சட்டவியல் தொடர்பான ஒரு நூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டிலே வெளியிட்டார்கள் அந்த நூல் வெளிவரும் போது முதன் முதலாக ஒரு தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து சட்டவியல் நூலாக அது வெளிவந்த போது அனைவருக்குமே ஒரு பூரிப்பை அளித்தது அதை போலத்தான் குரல் கூறும் சட்ட நெறி என்று அந்த திருக்குறள் இருக்கிற ஜூரிஸ் பிரிடன்ஸ் தாட்ஸ் அதாவது சட்டம் சார்ந்த சிந்தனைகளையும் கருத்துக்களும் திருக்குறள் என்ற அறநூலில் எவ்வாறு இடம்பெற்றிருக்கிற என்பதை பற்றி மா சண்முக சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அற்புதமான குரல் கூறும் சட்ட நெறி என்ற ஒரு நூலை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வெளியிட்டார்கள் அதை போலவே மற்றொரு நூல் சட்ட தமிழ் அகராதி தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ள சட்ட தமிழ் அகராதி என்று குறிப்பிடுகிற அந்த நூல் அற்புதமான ஒரு நூல் எடுத்துக்காட்டாக சொன்னால் சாதாரண ஒரு அந்த அகராதியில் இருக்கிற ஒரு சாதாரண சொல் நாம் அன்றாடம் வழக்கில் பயன்படுத்துகிற அக்ரிமெண்ட் கான்ட்ராக்ட் இப்படி இரண்டு வார்த்தைகள் இருக்கின்றன ஒரு உடன்படிக்கையை கொடுப்பது குறிப்பது அக்ரிமெண்ட் அதை போலவே உடன்படிக்கையை பற்றி பேசுவது ஒப்பந்தம் இரண்டையுமே சாதாரணமாக மொழிபெயர்க்கும் போது அக்ரிமெண்ட் கான்ட்ராக்ட் இரண்டையுமே ஒப்பந்தப்படி ஒப்பந்தப்படி என்றுதான் எழுதுகிறார்கள் சாதாரண வழக்கில் ஆனால் அந்த வழக்கத்தை மாற்றி அமைத்து உடன்படிக்கை என்றால் அக்ரிமெண்ட் என்றும் கான்ட்ராக்ட் என்பதை ஒப்பந்தம் என்றும் சொல்லி முதன் முதலாக தமிழ் உலகிற்கு ஒரு வேறுபாட்டை கான்ட்ராக்டுக்கும் அக்ரிமெண்ட்டுக்கும் இருக்கிற ஒரு வேறுபாட்டை நமக்கு எடுத்து சொன்ன ஒரு பேர் அகராதி அந்த சட்ட தமிழ் அகராதி என்று சொன்னால் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வெளியிடப்பட்ட அந்த சட்ட தமிழ் அகராதி இந்த வகையில் இன்னும் நாம் குறிப்பிட்டு சொல்கிற போது சில செய்திகள் அதாவது 
சட்டம் சார்ந்த மொழிபெயர்ப்புகள் பற்றி பேசுகிற போது நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் மிக முக்கியமானவை நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் உச்ச நீதிமன்றத்திலும் உயர் நீதிமன்றத்திலும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி ஆங்கிலத்தில் தான் வழங்கப்படும் எனவே உச்ச நீதிமன்றங்களும் உயர் நீதிமன்றங்களும் ஆங்கிலத்தில் தீர்ப்பை வழங்குகின்றன இந்த தீர்ப்பை தமிழில் அல்லது மாநில மொழிகளில் வெளியிடுவதற்கு அந்தந்த நீதிமன்றங்களில் ஒரு பிரிவு அதாவது நம்முடைய தமிழகத்தில் இருக்கிற உயர் நீதிமன்றத்தில் திங்கள்தோறும் வெளிவருகிற ஒரு நூல் தீர்ப்பு திரட்டு இந்த தீர்ப்பு திரட்டுகின்ற நூல் ஆங்கிலத்தில் வழங்கப்படுகிற தீர்ப்பை மாவட்ட நீதிபதிகள் அளவிலான பதிப்பாசிரியர்களை கொண்டு முதுநிலை நீதிபதிகளை கொண்ட ஒரு குழுவை கொண்டு மொழிபெயர்ப்பு செய்து தமிழில் வெளியிடுகிறார்கள் அது திங்கள்தோறும் வெளிவருகிற ஒரு திங்கள் இதழாக வருகிறது ஆனால் ஒரு நாளுக்கு ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு உயர் நீதிமன்றத்தில் பதினைந்து இருபது தீர்ப்புகள் சாதாரணமாக வழங்கப்படுது அந்த தீர்ப்பு ஒரு தீர்ப்பினுடைய அளவு என்பது பத்து பக்கம் இருக்கலாம் சில இது நூறு பக்கம் சில தீர்ப்புகள் ஆயிரம் பக்கங்கள் வழங்கப்படுகின்றன இப்படி இருக்கிற எல்லா தீர்ப்புகளையும் மொழிபெயர்த்து அந்த தீர்ப்பு திரட்டில் வெளியிடுவது என்பது இயலாத ஒன்று காரணமாக நான்கு அல்லது ஐந்து தீர்ப்புகள் மட்டுமே ஒரு மாதத்திற்கு அந்த தீர்ப்பு திரட்டில் தமிழாக்கம் செய்து வெளியிடப்படுகிற ஒரு நிலையில் இருக்கிறது எனவே தீர்ப்பு திரட்டு என்ற ஒரு திங்களிதழ் சட்டவியல் மொழிபெயர்ப்பில் அற்புதமான ஒரு பணியை செய்து வருகிறது சாதாரணமாக நீதிமன்றத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிற சொற்களின் பொருளை அந்த ஒவ்வொரு இதழிலும் கடைசி பக்கங்களில் வெளியிட்டு அந்த சொற்கள் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் அறிமுகமாக வேண்டும் பழக்கத்திற்கு வர வேண்டும் எளிதாக பொருள் கொள்கிற வகையில் அவற்றை மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே இத்தகைய சொற்களை அந்த பொருட்களோடு விளக்கிக் கொடுக்கிறார் மற்றொன்று இந்த சட்டவியல் மொழிபெயர்ப்பை பொறுத்தவரை மற்ற நூல்களை போல நம்ம சட்டவியல் நூல்களை தீர்ப்புகளை எல்லாருமே அச்சடித்து கொடுத்து விட முடியாது ஏனென்று சொன்னால் அதற்கென்று ஒரு சட்டம் இருக்கிறது நான் குறிப்பிட்டு சொல்வதை போல நான் சிறிது நேரத்துக்கு முன்னால் அந்த ஒரு திரையில் கூட அதை துணை அதற்கென்று ஒரு சட்டம் இருக்கிறது அந்த சட்டத்தில் இந்த மொழிபெயர்ப்பு இப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த தீர்ப்பை இப்படித்தான் வெளியிட வேண்டும் என்று இருக்கிறது அந்த தீர்ப்பை வெளியிட்டால் அந்த நூலில் வந்துவிட்டால் அதை எல்லா நீதிமன்றங்களிலும் நாம் முன் தீர்ப்பாக காட்ட இந்தியாவில் பொறுத்தவரை முன் தீர்ப்புகள் தான் மிக முக்கியமானவை முன் தீர்ப்புகளை காட்டித்தான் நாம் வழக்கில் வெற்றி பெற முடியும் அல்லது வழக்கை ஒரு பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு சட்டங்கள் அல்ல சட்டங்களோடு சேர்ந்து முன் தீர்ப்புகளையும் நாம் வழக்கில் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அந்த பிரசிடென்ட் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார் இந்த பிரசிடென்ட் என்பது எப்படி நமக்கு வருகிறது என்று சொன்னால் நீங்கள் வழக்கறிஞர் அலுவலகங்களுக்கு சொன்னால் ஒரே மாதிரியான புத்தகங்களை போல வடிவமைக்கப்பட்ட நூலகம் போல இருக்கும் வீடு ஒவ்வொரு திங்களும் ஒவ்வொரு மாதமும் உச்ச உயர் நீதிமன்றங்களில் வெளியே கூறப்பட்டுள்ள சொல்லப்பட்டுள்ள தீர்ப்புகளில் முக்கியமான தீர்ப்புகள் வழிகாட்டிகளாக வருகிற தீர்ப்புகளை அச்சிட்டு அந்த இதழ்கள் மூலமாகத்தான் வாங்கி படித்து அவற்றை தான் உயர் நீதிமன்றங்களிலும் உச்ச நீதிமன்றங்களிலும் அல்லது கீழமை நீதிமன்றங்களிலும் எனவே எல்லோரும் தீர்ப்பை அச்சிட்டு வெளியிட முடியும் என்பது இயலாது எனவே சட்டவியல் மொழிபெயர்ப்பில் இருக்கிற மற்றொரு சிக்கல் என்று சொன்னால் மொழி தெரிந்த அனைவருமே அதை மொழிபெயர்த்து விடலாம் என்று முடியாது ஒரு தீர்ப்பு முன்னதாக அந்த தீர்ப்பு ரிப்போர்டபிள் டிசிஷனா ரிப்போர்டபிள் ஜட்மெண்டா என்பதை குறித்து கீழே கொடுத்திருப்பார்கள் அது ரிப்போர்டபிள் என்று வந்து ரிப்போர்ட் ஆன பிறகுதான் அதை நாம் மொழிபெயர்த்து பொதுமக்கள் அனைவருமே பயன்படுகிற வகையில் அளிக்க முடியும் அது ஒரு நிலைப்பாடு அடுத்ததாக சொன்னால் ஆஹ் இந்த தீர்ப்புகளை எடுத்து கூறும் போது சில தீர்ப்புகளை அடிப்படையில் மொழிபெயர்த்து வழங்க முடியாது குறிப்பாக குடும்ப தகராறு கணவன் மனைவி எடுக்கிற மன முறிவு போடுகிற வழக்குகள் இவற்றில் தனி உரிமை சார்ந்த பல கருத்துக்கள் இருப்பதால் அவற்றை பொது வெளியில் விவாதிக்க முடியாது என்ற காரணத்தால் 
அந்த தீர்ப்புகளை வெளியில் மொழிபெயர்க்கும் அந்த தீர்ப்புகள் தே ஆர் நாட் ரிப்போர்டபிள் டெசிஷன்ஸ் அவற்றை வந்து பொதுமன்றத்தில் யாரும் படிப்பதற்கு வழங்கக்கூடிய நிலையில் அவைகள் கிடையாது இதை போல மற்றொரு வகையில் நான் அந்த சட்டத்தை பற்றி இந்த திரையில் நான் அடுத்து சொல்கிறேன் அது திரையில் வரும் நான் அப்போது சொல்கிறேன் இதை இது இதற்கு அடுத்த ஒரு நிலை என்று சொன்னார் மக்களுக்கு மண்ணில் அதாவது மண்ணின் மொழியில் மக்களுக்கான சட்டமும் நீதியும் என்று பேசுகிற போது ஒரு சாதாரணமான தொடர் ஒன்றை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் சட்டம் ஒரு இருட்டறை என்று இதைத்தான் நான் சில நாட்களுக்கு முன்னால் ஒரு அரங்கில் சொன்ன போது ஒரு சாதாரண ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவி எழுந்து என்று கேட்ட கேள்வி அந்த அரங்கத்தையே அதிர வைத்தது சட்டம் ஓர் இருட்டறை என்றதும் அந்த மாணவி ஒரு ஏழு அல்லது எட்டாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவி கேட்ட கேள்வி இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு சட்டம் ஒரு இருட்டறை என்றால் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு என்று அந்த மாணவி கேட்கிற போது ஏன் சட்டம் வெளிச்சத்துக்கு வர முடியாது வரக்கூடாதா சட்டம் சாதாரண மக்களின் மொழியில் வரக்கூடாதா ஏன் சட்டம் ஒரு வேற்று மொழியிலும் மாற்று மொழியிலும் நம்முடைய பயன்பாட்டுக்கு சட்டவியலை ஒரு மொழிக்கு மட்டுமே சொந்தமாக சட்டம் சட்டவியலை ஏன் வைத்திருக்க வேண்டும் அதை ஏன் சாதாரண மக்கள் பேசும் மொழியின் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரக்கூடாதா என்பது போன்ற வினாக்களை எழுப்புவதாக அந்த மாணவியினுடைய வினா அமைந்திருக்கும் அந்த வகையில் சட்டவியல் மொழிபெயர்ப்புகளை பற்றி பேசுகிற போது ஒன்றை நாம் அடிப்படையாக மனதில் கொள்ள வேண்டும் சட்டம் சார்ந்த மொழிபெயர்ப்புகள் சட்டவியல் சார்ந்த மொழிபெயர்ப்புகளை ஒரு சட்டத்துறை சார்ந்த மொழி நூலும் அறிந்த அது மொழி புலமையும் சட்டத்துறை சார்ந்த ஒருவருமாக இருந்து மொழிபெயர்த்தால் மட்டுமே அந்த மொழிபெயர்ப்பு முழுமையானதாகவும் தெளிவானதாகவும் அமையும் எனவே சட்டம் சார்ந்த சட்டவியல் சார்ந்த மொழிபெயர்ப்பில் ஓர் இலக்கு என்பது மக்களுக்கு மக்களுடைய மொழியில் சட்டமும் நீதியும் என்பது அந்த மொழிபெயர்ப்பில் இருக்கிற சிக்கல்கள் என்பது சட்டம் அறிந்தவர்கள் மொழிபெயர்ப்பை ஆர்வமாக கருதி முன்வைத்து சட்டவியல் நூல்களை மொழிபெயர்ப்பதற்கான பணியில் களத்தில் முன்வரவே வேண்டும் மேலும் சட்டம் சார்ந்த அந்த துறைகள் அதாவது சட்டம் சார்ந்த துறைகளில் இலக்கியத்திற்கும் இலக்கணத்திற்கும் மொழிக்கும் முதன்மை அல்லது உரிய இடம் வழங்கப்படவில்லை என்பதுதான் நான் இந்த திரையில் இப்போது உங்களுக்கு காட்டுகிறேன் அந்த திரையில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு துறை என்னவென்று சொன்னால் உம் ஒரு முதன் முதலாக இந்தியாவில் புதுடெல்லியில் இருக்கிற நேஷனல் லா யூனிவர்சிட்டி என்எல்யூ டெல்லி என்று சொல்வார்கள் செக்டார் பதினான்கு அந்த துவாரகா செக்டார் பதினான்கில் இருக்கிற ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் லிங்குஸ்டிக் ஜஸ்டிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் லிங்குஸ்டிக் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் என்டேஞ்சர்டு லாங்குவேஜஸ் என்ற ஒரு துறை தொடங்கி இருக்கிறார்கள் மொழிக்கும் சட்டத்திற்கும் நீதிக்கும் இருக்கிற தொடர்பு நீதியின் பயன்பாட்டை மொழியின் வாயிலாக இன்னும் மக்களை எந்த அளவிற்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் எந்த அளவுக்கு சட்டத்தினுடைய மொழி நடை அமைய வேண்டும் தீர்ப்புகள் எந்த வடிவத்தில் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் எந்த சொற்களால் எவ்வாறு இந்த அறம் சார்ந்த சட்டம் சார்ந்த விஷயங்களை முன்வைக்க முடியும் என்பது குறித்து அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு துறையை தொடங்கி மொழி நூல் சார்ந்த ஆஹ் அந்த அறிஞர்கள் மொழி நூல் சார்ந்த அறிஞர்கள் அதில் பயன்பா திரையில் அதை இப்போது நான் திரையை பிறகு நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அந்த ஒரு துறை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுல முக்கியமானது என்டேஞ்சர்டு லாங்குவேஜ் என்று அதாவது அழிவின் விளிம்பில் இருக்கிற மொழிகளை பற்றியும் அவர்கள் கவலைப்படுகிறார்கள் காரணம் தம்முடைய சட்டத்தின் அடிப்படையாக இருப்பது ஒரு எழுது எழுதப்பட்ட சட்டம் மட்டுமல்ல வழக்குகளும் அதாவது வழக்காறுகளும் கூட கஷ்டம் அல்லது ட்ரெடிஷன் எனவே கஷ்டமும் ட்ரெடிஷனும் அதாவது மரபும் வழக்காறுகளுமே அடிப்படையாக இருப்பதால் நம்முடைய நாட்டில் நல்ல மக்கள் பேசும் மொழியில் 
நல்ல சட்ட நூல்கள் வெளிவந்தால் சட்டம் சார்ந்த ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை உருவாக்க முடியும் நீதி சார்ந்த ஒரு புரிதலை உருவாக்க முடியும் ஏனென்றால் இக்னரன்ஸ் ஆஃப் லா இஸ் நோ எக்ஸ்கியூஸ் என்று ஒரு முதுமொழி உண்டு எனக்கு சட்டத்தை பற்றி தெரியாது அதனால் நான் இந்த தவறு செய்து விட்டேன் என்று ஒருவர் தப்பித்துக் கொள்வதற்கு முடியாது சட்டம் சார்ந்த ஒரு விழிப்புணர்வு அறம் சார்ந்த நீதி சார்ந்த ஒரு புரிதலை உருவாக்குவதற்கு அற்புதமான ஒரு தீர்வாக அமைவது மண்ணில் வாழும் அந்த மக்களின் மொழியில் அந்த மக்களுக்கான சட்டமும் நீதியும் அமைந்தால் தெளிவாகவும் நன்றாகவும் அவர்களுக்கு அது புரியும் சட்டத்தை பின்பற்றவும் அது வழிவகுக்கும் சட்டத்தின் பயனையும் நீதியின் பலனையும் அவர்கள் பெறுவதற்கு துணையாக இருக்கும் அந்த வகையில் மொழிபெயர்ப்பு என்பது சட்டவியலில் இன்னும் குழந்தை தன்மையை கூட குழந்தை தன்மையை கூட அடையாத ஒரு நிலையில் இருக்கிறது அங்கிருந்து புறப்பட்டு நீண்ட தூரம் வளர வேண்டிய ஒரு சூழலில் இருக்கிறது என்பதை சொல்லி கொடுத்த இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றியையும் சொல்லி வாய்ப்புகள் யாராவது வினாவாக தொடுத்தால் அதற்கான ஒரு என்னால் இயன்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்கும் நான் கடமைப்பட்டேன் என்று சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி ஐயா சட்டவியல் மொழிபெயர்ப்பு ஊர் இலக்கு சில தீர்வுகள் எனும் தலைப்பில் உரை நிகழ்த்திய ஐயா அவர்களுக்கு ஜேஎன்யூ தமிழ் பிரிவின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த உரை உரை தலைப்பு சார்ந்த கலந்துரையாடல் மட்டும் இப்பொழுது நிகழ்வு இருக்கின்றது அது சார்ந்து எனவ கலந்துரையாட இருப்பவர்கள் முன்வரலாம் சட்ட தமிழ் சார்ந்து ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஐயா முத்துவேலு ஐயா அவர்கள் தற்போது தொடங்கி வைக்கின்றார்கள் உங்களுடைய ஒளிவாங்கி திறப்பில் இல்லைங்க ஐயா அனைவருக்கும் இப்போ கேக்குதுங்களா கேக்குது கேக்குது அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம் இன்றைய இந்த மொழிபெயர் சட்ட மொழிபெயர்ப்பு குறித்த இந்த உரையை மாணவர்களுக்கு நீதியரசன் அவர்கள் தங்கு தடையில்லாத தனித்தமிழில் அதான் ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பு தமிழிலே மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது எந்த ஆங்கில சொல்லும் இல்லாமல் அந்நிய மொழி சொல்லு இல்லாமல் தங்கு தடை இல்லாமல் தனித்தமிழிலே அருமையாக உரையாற்றினார்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இந்த இதை நான் பார்த்த உடனேயே ஒரு மாவட்ட நீதிபதி சட்ட மொழிபெயர்ப்பை பற்றி என்ன பேசுகிறார் என்று அறிந்து கொள்வதுதான் வந்தேன் இதுல ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி ஐயா அவர்கள் இதுவரைக்கும் தமிழ் பேராசிரியர்கள் மத்தியில் கூட அறியாத ஒரு செய்தியை சொன்னார் என்னவென்றால் பாரதியார் மகாகவி பாரதியார் அந்த திலகருடைய வழக்கையும் வாவிசியுடைய வழக்கு அந்த குறிப்புகளையும் நடவடிக்கைகளையும் பற்றி எழுதியிருக்கிறார் என்கிற ஒரு அரிய செய்தி ஒரு வரலாற்று ஆவணத்தை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அதற்காக நான் என்னுடைய மகிழ்ச்சியையும் பாராட்டுதல்களையும் நான் ஐயா மாவட்ட நீதி அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே மாண்புமிகு நம்முடைய மா சண்முக சுப்பிரமணியம் அவர்களை பற்றி ஐயா அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் எனக்கு வாழ்க்கையில் கிடைத்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பு நான் தொண்ணூத்தி ஒன்னில் இருந்து தொண்ணூத்தி ஆறு வரையில் சண்முக சுப்பிரமணிய ஐயா அவர்கள் இருந்த அந்த ஆட்சி மொழி ஆணையத்தில் நான் மொழிபெயர்ப்பாளராக சேர்ந்தேன் அவர்களுக்கு சட்டம் ஐயாவுடைய சட்ட தமிழ் இரண்டாயிரத்தி ஒன்னு டிசம்பர்ல வெளிவந்தது சட்ட ஆமா ஆமா உங்கள் நூல் தான் வந்து கல்வி நூலாகவே கொண்டு நான் படித்திருக்கிறேன் கலந்து விட்டது எனக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி இல்ல ஏன்னா என்னுடைய இந்த தொடர் நன்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க யா ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க அந்த சங்க தமிழ் கூறும் சட்ட நெறி சொன்னீங்க சரி குரல் கூறும் சட்ட நெறி சொன்னீங்க எனக்கு ஐயாவோடு பழகின அந்த இதனாலே ஐயாவை போன்று நாமும் ஒரு நூல் படைக்க வேண்டும் என்கிற அந்த அறிவியல் காரணமாகத்தான் நான் இந்த ஒரு நூலை எழுதினேன் சங்க தமிழ் கூறும் சட்ட நெறி சங்க தமிழ் கூறும் சட்ட நெறி தெரியுதா ஸ்கிரீன்ல தெரியுதுங்க அதுவும் பொன்மலர் பதிப்பகம் தானே இல்ல இது வந்து சைவ சித்தாந்த நூறுப்பதிப்பு கழகம் போட்டாங்க இது கழகம் போட்டது அவர் ஐயாவுடைய குரல் கூறும் சட்ட நெறியை பார்த்து நான் சங்க தமிழ் கூறும் சட்ட நெறி என்று சொன்னேன் அதுல அதை எழுதினேன் சங்க தமிழ் இருக்கிற அவர் ஐந்துதாக அதாவது உங்களுடைய நீதிமன்ற முறைகள் வழக்கும் தீர்ப்பும் குற்றமும் தண்டனையும் சிறைச்சாலை இவற்றை பத்தி சட்டவியல் ஒரு செய்தி 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதிலே அரசமைப்பு சட்டம் வந்த பின்பு இந்தியா முழுவதும் அந்த அரசமைப்பை மொழிபெயர்க்கிற அந்த பணியில் ஈடுபட்டார்கள் தமிழ்நாட்டிலும் மொழிபெயர்த்தோம் இந்தியாவிலேயே முதன் முதலில் ஒரு சட்ட அகராதி வந்தது என்று சொன்னால் அது தமிழ்நாட்டில் தான் தமிழில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் தான் இந்தியாவில் வேறு எந்த மொழியிலும் இல்லாமல் நாம் தான் தமிழில் போட்டோம் இன்னும் குறிப்பு இந்தி மொழியில் கூட இந்தி மொழியில் அந்த சட்ட அகராதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் தான் வந்தது எனவே இந்தியை விட முந்தி கொண்டு அறுபத்தி எட்டில் இந்திய மொழிகளிலே ஒரு சட்ட சொல் அகராதியை நாம் போட்டோம் இப்பொழுது நானும் ஓய்வு பெற்ற பின்பு இப்பொழுதும் தமிழ்நாடு சட்ட ஆட்சி முறை ஆணையத்தில் உறுப்பினராக இருக்கிறேன் நம்முடைய மாண்புமிகு நீதியரசர் பொன் கலையரசன் அவர்கள் தலைமையில் அந்த அந்த ஆட்சி முறை ஆணையத்திலே தான் இப்பொழுது இருக்கிறேன் அதில் நாங்கள் இப்ப தொண்ணூத்தி ரெண்டிலே ஒரு மொழிபெயர்ப்பு ஆட்சி அரசமைப்பு போட்டோம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலே போட்டோம் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த புதிய ஆணையம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மார்ச்லே நாங்கள் இருமொழி பதிப்பாக டைக்லெட்ல போட்டோம் அதனால இப்ப நமக்கு இப்ப இப்பொழுது கூட எழுபத்தி ஆறில் நீங்க சொன்னது மாதிரி இந்திய தண்டனை தொகுப்பு சட்டம் அந்த குற்றவியல் விசாரணை முறை உரிமையல் விசாரணை முறை எல்லாம் நம்ம எழு எழுபத்தி ஆறுல போட்டோம் இப்ப அதை வந்து நம்ம வந்து அதை திருத்தி பணிய திருத்தங்களோட வித் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அப்டேட்டட் விஷன் இப்ப கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அதனால இப்ப தமிழ்ல நீங்க பிரதாமலேயர் சரித்திரம் இன்னும் அருமையா சொல்றார் அது அந்த காலத்துல அவர் துணிவா சொல்லியிருக்கிறார் அவர் இங்க வந்து ஆங்கிலம் வேண்டும் என்கிற உடனே விளை அமே இங்க இங்கிலாந்து கணுப்புங்கள் பிரெஞ்சு வேணும் என்கிற உடனே பிரான்சு கணுப்புங்கள் ஜெர்மன் வேண்டும் என்று ஜெர்மனி கணுப்புங்கள் ஆனால் சம்ஸ்கிருதம் வேணும் என்று சொல்லுகிறவனே என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்று கேட்டு சொல்லுகிறார் சம்ஸ்கிருதம் வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவனுக்கு உலகத்திலே நாடே கிடையாது எனவே அவனை ஒட்டுமொத்தத்தை க கட்டி பங்காளாபுரி கடலே போடுங்கள் என்று கூட சொல்லியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி ஆறு அவர் எழுதினது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறுல எழுதிருக்கிறார் நீங்க அவரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஐந்திலேயே சித்தாந்த சங்கிரகம் என்று ஒரு நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை தொகுத்து வெளியிட்டிருக்கார் அதுல எல்லாம் பாருங்க நம்முடைய எவிடென்ஸே கூட ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு தான் ஆனா எவிடன்ஸ் வருத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம முனிசிப் கோர்ட்டு எல்லா நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்பையும் அவர் எழுதியிருக்கிறார் எனவே சட்ட தமிழ் நல்ல வளர்ச்சி வருகிறது ஐயாவுடைய கருத்துல ஒரு கருத்துல நான் மாறுபடுகிறேன் சட்ட மொழிபெயர்ப்பு குழந்தையாக இருக்குது என்று சொன்னீர்கள் நான் ஒரு ஆட்சி மொழி ஆணை உறுப்பினராக காரணத்தினால் மட்டுமல்ல நான் முப்பது ஆண்டுகள் அதில் பணியாற்றி வருகின்றதுனாலே நாம் ஒரு உண்மை இன்றைக்கு மலையாளத்திலும் தெலுங்கிலும் கன்னடத்திலும் இருக்கிற அளவுக்கு நாம் தமிழிலே சட்டங்களை மொழிபெயர்த்து கொண்டு வரவில்லை என்பது உண்மைதான் நான் என்னுடைய ஆராய்ச்சியிலையும் அதை சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனாலும் இன்றைக்கு தீங்கியல் சட்டம் குற்றவியல் சட்டம் எல்லாமும் இந்த வந்திருக்கிறது எனவே இந்த அருமையான ஒரு உரையை கேட்பதற்கு வாய்ப்பளித்த நம்முடைய தமிழ் பரதனுக்கும் அந்த துறை தலைமை தலைவர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐயா அவர்கள் இப்பொழுது சென்னையில் தான் இருக்கிறார்கள் என்று அறிந்தேன் ஒரு முறை உங்களை நேரே வந்து சந்தித்து மகிழ்வேன் என்று சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி ஐயா வரையா ஐயா உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் வந்து சந்திக்கிறேன் நாங்க இப்போ சரிங்க நன்றிங்க மகிழ்ச்சி வணக்கம் வணக்கம் நம்ம அந்த வரிசைப்படி வரும் அடுத்த அமர் மாறியவர்கள் உங்களுடைய கேள்வி அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயா அன்னைக்கு உங்களோட உரையை கேட்டதில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அநேகமாக அந்த மீட்டிங்கில் கலந்துக்கிட்ட இளையவன் நானாக தான் இருப்பேன் நினைக்கிறேன் நிறைய தகவல்கள் சொன்னீங்க நான் நிறைய குறிப்புகள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மிகவும் மகிழ்ச்சி முதல்ல வந்து ஆர்டிகிள்ஸ் அதுக்கு வந்து செக்ஷன் அப்படிங்கிறத தான் வந்து நம்ம பிரிவு அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் நம்ம அதிகம் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ புத்தகங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசு பாடநூல் கழகத்திலேயே கூட ஆர்டிக்கிள் அப்படின்றது உறுப்பு சரத்து அப்படின்னு சில இரண்டு வார்த்தைகள் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இரண்டாவதுங்க ஐயா சட்ட தமிழ் அகராதி தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் வெளியிட்டுருக்கிறத பற்றி சொன்னீங்க சட்ட தமிழ் அகராதி அது அந்த அகராதி நான் பார்த்துருக்குறேன் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து எவ்வளவோ புதிய புதிய வார்த்தைகள் வந்து நம்ம சட்டத்தில் வந்துருச்சு ஆனால் சட்ட தமிழ் அகராதி வந்து இன்னும் மேம்பாடு அடையாமல் அதோ அப்டேஷன் பண்ணாமல் இன்னும் அது அப்படியே இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு வருத்தமான செய்தி இந்த மீட்டிங்கில் கலந்துக்கிட்ட தஞ் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறவங்க யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து கவனத்தில் எடுத்துக்குவாங்க எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த கூகுள் மீட் வழியாக நான் கேட்டுக்கிறே
ஐயா மூன்றாவது பிப்ளியோ டைவர்சிட்டி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்க அதாவது இதை வந்து மொழி பன்மயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாமா ஐயா ஏன்னு கே ஏன் கேட்கணும் அப்படின்னா அந்த பிப்ளியோ டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிற பிப்ளியோ அப்படிங்கிற வார்த்தை கனெக்டட் வித் புக்ஸ் புத்தகங்களோட தொடர்புடையது அப்படின்னு தான் வந்து ஆங்கிலகராஜ் வந்து சொல்லுது அப்படி இருக்கிறப்ப இது மொழி பன்மயம் அப்படின்றத சொல்றது எப்படி இருக்கும் இப்ப லிங்குஸ்டிக் டைவர்சிட்டி அப்படின்றது நூல் பன்மயம் நூல் பன்மயம் என்ன நூல் பன்மயம்னா இதை வந்து கேரளாவில் இந்த வார்த்தை நான் பயன்படுத்துக்காரணம் கேரளாவில் ஒரு பெரிய புத்தக புத்தக கண்காட்சி தொடக்கத்திற்கு முன்னால ஒரு பதிப்பாளர் பேசும்போது இந்த பிபிலியோ டைவர்சிட்டி என்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லி அதை என்ன சொல்றாரு அரங்கத்துல மலையாள மொழி நூற்கள் மட்டுமல்ல மலையாளம் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் ஹிந்தி என்று எல்லா வங்க மொழி என்று பல அரங்குகள் இருக்கின்றன இந்த இந்தியாவில் இவ்வளவு மொழிகள் இருப்பதால் தான் இந்த மொழிகளை பேசுகிற மக்கள் பணி நியமமாக அல்லது வெவ்வேறு காரணங்களாக வாழ்விடம் மாறி அவர்களை மொழி பேசுகிற மொழியை தாயகமாக கொண்ட மாநிலங்களையும் இடங்களையும் மாறி புலம்பெயர்ந்து வருகிற போது அஹ் மலையாளம் மொழி பேசுகிற நாட்டில் மலையாள நூல்கள் மட்டுமல்ல வங்க நூல்களும் கன்னட நூல்களும் தமிழ் நூல்களும் பெருமளவுக்கு வியாபாரம் ஆகின்றன அதை தொடர்ந்து அங்கே அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறன என்று சொல்லி அவர் சொன்ன இந்த வார்த்தை நான் நூல் மயம் நூல் அதாவது பிபிலியோ டைவர்சிட்டி பல்லுயிர் ஓம்புதல் என்று திருவள்ளுவத்தில் சொல்லுது திருக்குறளில் சொன்னது போல நூல் வளம் அதாவது நூல் வளம் பெருக்குதல் நூல் வளம் பெருகும் என்றுதான் அதாவது மொழிகள் எவ்வளவு இருக்கின்றனவோ அந்தந்த மொழிகளில் நூல்கள் வெளிவந்தன நூல் வளம் பெருகும் என்பதுதான் என்னுடைய நான் சொல்ல வந்த சொல்லினுடைய அந்த பொருள் பிபிலியோ டைவர்சிட்டி என்பது நூல் பல் நூல் பெருகுதல் நூல் பல பெருகுதல் என்பது கடைசியா ஒரே ஒரு மொழி புலமை அதாவது வெறும் இலக்கு மொழி மூல மொழியில இருந்து இலக்கு மொழி இந்த ரெண்டுல மட்டும் ஆஹ் அறிவு இருந்தா புலமை இருந்தா பத்தாது ஆஹ் சட்ட சட்டத்திலையும் வந்து புலமை இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் அப்படி சட்டத்துல மட்டும் புலமை இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் அந்த சட்ட தமிழை வந்து சிறப்பா வந்து மொழி பெயர்க்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க சொன்ன வார்த்தை வந்து நூற்றுக்கு நூறு உண்மைங்க இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் நான் ஒரே ஒரு ஒரு நன்றி சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் அது தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் மொழிபெயர்ப்பு துறை பேராசிரியர் திருமதி விஜய ராஜேஸ்வரி முனைவர் திருமதி விஜய ராஜேஸ்வரி அவர்கள் தான் நேற்று இந்த கூகுள் மீட்டுக்கான இணைப்பை வந்து முகநூலில் பகிர்ந்திருந்தாங்க அதன் மூலம் தான் இன்னைக்கு நான் பங்கேற்றேன் மிகவும் நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த என்னுடைய சந்தேகத்தை தீர்த்து வைத்த ஐயா அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றிங்க மற்றவர்களுக்கு நான் வழிபடுறேன் அடுத்ததாக மொழிபெயர்ப்பு துறையைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் விஜயராஜேஸ்வரி அம்மா ஐயா நான் பேசலாங்களா பாலசுமணி பேசுறேங்க பேசலாங்க ஐயா பேசலாங்க ஐயா தற்போது அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்க குரல் சரியா கேக்கலங்கம்மா சார் நீங்க பேசுங்க சார் எங்க தஞ்சாவூர் தமிழ் பொருள்களை பேசணும்னு நான் பேச உங்களுடைய உரை மிகவும் பயனுள்ளதா இருந்தது பாராட்டுகள் உங்களை வந்து மாண்பு மிகு நீதி அரசர் சொல்றதா உரையாசிரியர் தெரியல எனக்கு நீங்க நீங்க தமிழ் இது வந்து அரங்கத்துல நான் சொல்றேன் நம்ம வல்லுநர்களும் உரையாசிரியர்கள் உரை எழுதுகிறார்கள் அதாவது அந்த சட்டங்களுக்கு உரை எழுதுகிறார் அது மிகவும் நல்ல ஒரு சொல்லு எனக்கு வந்து சில ஐயப்பாடுகள் இருக்குங்க ஐயா ஒண்ணு நீங்க ஒரு திரையில காமிச்சீங்க அது வந்து மறுபடியும் சரியா படிக்க முடியல அதாவது வந்து இந்த 
சட்டங்களை வந்து அந்தந்த மொழிகள்ல மொழிபெயர்க்கும் பொழுது அதற்கு சட்டம் அதாவது நாடாளுமன்றம் அல்லது சட்டமன்றம் அங்கீகாரம் கொடுத்தால்தானே அது சட்டமாக முடியும் அதை நம்ம மொழிபெயர்த்துட்டோம் அந்த மொழிபெயர்ப்பை வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சட்டமாக அந்த நாடாளுமன்றமோ அல்லது சட்டமன்றமோ வந்து ஏற்றுக்கொண்டால்தான் அது சட்டமாக முடியும்னு நினைக்கிறேன் அதை காமிச்சிங்க அதை படிக்கிறதுக்குள்ள ஆஹ் அது மாறிடுச்சு அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கணும் ரெண்டாவது ஆஹ் அதாவது வந்து நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா சொற்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னீங்க சொற்கள் போலவே வாக்கியங்களும் ரொம்ப முக்கியம் என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து சொற்களை பற்றி மட்டும் மொழிபெயர்த்துட்டா மொழி பெயர்ப்பு வந்து அது சமயத்துல மாறி போயிடும் எனவே நீங்க சொல்லும் நம்ம நீங்க புரியாம சொல்றீங்கன்னு நான் சொல்லல அதை சொல்லும் போது அதோட சேர்த்துக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் அதாவது வந்து சொற்கள் மட்டும் இல்ல வாக்கிய சொற்றொடர்கள் எல்லாமே ஒரு வாக்கியத்தை வந்து சாதாரண வாக்கியத்தை கொடுத்து நாலு பேர்ட்ட மொழிபெயர்க்க சொன்னாலே நாலு விதமா வரும் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு சட்டத்தை மொழிபெயர்த்து அதுல வந்து ஆங்கில மொழியில என்ன பொருள்ல சொன்னாங்களோ அதே பொருள்ல மாறுபடாம ஆங்கிலத்துல ஒருத்தர் வந்து அதை வந்து பார்த்து அது கொண்டு வர்றாரு இன்னொருத்தர் வந்து தமிழ்ல உள்ளது அல்லது ஹிந்தியில உள்ளது அல்லது மலையாளத்துல உள்ளதை கொண்டு வந்து அதை வச்சுக்கிட்டு பேசுறாரு ஒரு ஒரு வழக்கறிஞர் தமிழ மொழிபெயர்த்த வச்சு பேசுறாரு இன்னொரு வழக்கறிஞர் ஆங்கிலத்தை மொழிபெயர்த்த வச்சு ஆங்கிலத்தை வச்சு பேசியிருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கும் முரண்பாடு வராம இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்மளால எப்பொழுதும் கொண்டு வர முடியுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஆனா நிச்சயமாக இந்த சட்ட எல்லாமே நம்ம மொழிபெயர்த்து கொடுக்கணும் என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா சட்டம் சட்டமாக பார்க்கப்படவில்லை என்றாலும் சட்டத்தை நீங்க சொன்ன மாதிரி அனைத்து மக்களும் புரிந்து கொள்வதற்கு இதுதான் சட்டம் என்பதற்காகவாவது நாம் மொழிபெயர்த்து கொடுக்க வேண்டும் அந்த வகையில் சிறப்பு நன்றி வணக்கம் ஐயாவுடைய முதல் கேள்விக்கு நான் ஒரே ஒரு வரியில விடை சொன்னேன் மொழிபெயர்ப்புக்கு எந்த சட்டமன்றமும் பாராளுமன்றமும் அங்கீகாரம் அளிக்கணும் தேவையில்லை அதாவது சட்டமன்றங்கள்ல அந்தந்த மாநில மொழிகள்ல சட்டங்கள் இயற்றப்படுகின்றன குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் சட்டம் சட்டமன்றத்தில் தமிழில் சட்டம் முன்வரைவு வைக்கப்பட்டு பிறகு அரசிதழில் வெளிவரும் போது தமிழும் ஆங்கிலத்திலும் வெளியிடுகிறார் நாடாளுமன்றத்தில் அத்தகைய சட்டங்கள் மை அதாவது மைய அரசனுடைய நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றப்படுகிற சட்டங்கள் ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்தி மொழியிலும் வைத்து அதை பிறகு சட்ட வரைவு அரசு இதழ்களில் கெசட்டில் வெளியிடுகிறார் இப்படி வெளிவந்து விட்டால் அது சட்டமாகிறது மொழிபெயர்ப்பு என்பதற்கு மொழிபெயர்த்ததுக்கு பிறகு மீண்டும் சட்ட சட்டமன்றத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் வைத்து இடையில பேசுறதுக்கு பண்ணிக்கணும் அதாவது இப்ப நாடாளுமன்றத்துல ஏற்றப்படுகிற சட்டம் ஆங்கிலத்திலையும் ஹிந்திலையும் அரசியல் வந்துருச்சுன்னா அதை நம்ம தமிழ மொழிபெயர்த்தோம்னா ஆங்கிலத்துல உள்ள நம்ம தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தை பத்தி பேசலாம் தமிழ்நாட்டுல தமிழ்லயும் வருது ஆங்கிலத்திலும் வர்றது அது சிக்கல் கிடையாது ஆங்கிலத்திலையும் ஹிந்திலையும் வரக்கூடிய ஒரு சட்டத்தை தமிழிலோ மலையாளத்திலோ கன்னடத்திலோ மொழிபெயர்த்தால் அது மறுபடியும் ஒரு கோர்ட்டுக்கு போனா ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு போனா அந்த மொழிபெயர்ப்பு சட்டமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா என்பதுதான் என்னுடைய வினா மொழிபெயர்ப்பு வந்து ஒரு துணை கருவியாகத்தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் மூல சட்டம் அதாவது ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட அதாவது நம்முடைய நாட்டினுடைய வழக்கம் என்னன்னா ஆங்கிலத்தில் எல்லா சட்டங்களும் கண்டிப்பாக எழுதப்பட வேண்டும் இயற்றப்பட வேண்டும் என்பது நம்முடைய வழக்கம் ஆங்கிலத்துல ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட அந்த சட்டத்தை தான் அவர்கள் வந்து எடுத்துக்கொள்வார்களே தவிர மாநில மொழியில் எழுதப்பட்டது எழுதப்பட்டதை துணை நூலாக அதாவது துணையாக எடுத்துக்கொள்வார்களே தவிர கான்ஃபிளிக்ட் என்று வரும்போது சர்ச்சை என்று வரும்போது ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டது வில் பிரிவை அதாவது ரீஜனல் லாங்குவேஜ்ல எழுதப்பட்டதுலாம் வில் பி அக்செப்டட் பட் இஃப் தெர் இஸ் அ கான்ஃபிளிக் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வில் பிரிவை அதுவும் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வில் பிரிவை என்பதுதான் இன்றைக்கு நடைமுறையில் உள்ள வழக்கம் தஞ்சை தமிழ் பொருளத்தின் துணையங்கர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக விஜயராஜ சரியம்மா பரதன் வணக்கம் கொஞ்சம் ட்ராவல்ல இருக்கிறதுனால இந்த நிகழ்வை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு 
கலந்துட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் சாருக்கு வந்து எப்படி நன்றி சொல்றேன்னு தெரியல ஆக்சுவலி இது வந்து நான் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் மொழிபெயர்ப்பு துறையில் உதவி பேராசிரியராக இருக்கேன் என் பெயர் விஜயராஜேஸ்வரி நிறைய முறை நம்ம மகளிர் நீதிமன்றத்துக்கு எனக்கு போக வேண்டியது வந்தது மொழிபெயர்ப்புக்காக மொழிபெயர்ப்பு ஒரு இது நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய சில கேசஸ் அதுக்கு கண்டிப்பாக போக வேண்டிய ஒரு கட்டாய நிலைமை ஏற்பட்டதுன்னு தான் சொல்லணும் எங்க மாண்பமை முன்னாள் துணைவேந்தர் அவர்கள் இங்க இருக்கிறார்கள் ஐயா அவர்கள் கேட்கொண்டதற்கு நாங்க நான் செல்ல நேர்ந்தது போகும்போதும் இதே மாதிரிதான் ஆஹ் அது வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு கேஸுக்கு அதோட கேஸ் ஃபைல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஆஹ் எஃப்ஐஆர் காப்பீஸ் இந்த மாதிரியான டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் எனக்கு என்ன பதட்டம் இருந்ததுன்னா என்னோட மொழிபெயர்ப்பு வந்து ரொம்ப சரியா இருக்கணும் சரியா இரு எந்த விதத்துலயும் இதா இருக்கக்கூடாது அப்ப நான் வந்து எனக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் கேரளால நிறைய கொஞ்சம் ஜஸ்டிஸ் அப்படி கொஞ்சம் நண்பர்கள் அதே மாதிரி சென்னையில இருக்க நண்பர்கள் நீதிபதிகள் எல்லார்கிட்டையும் கேட்டு அவங்களோட அறிவுரைப்படி தான் நான் போய் செஞ்சேன் நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வழிகாட்டு இந்த மாதிரி செய்ய போறவங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டு நூலோ அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது தான் ரொம்ப மிக மிக தேவையான ஒன்று சட்டம் மொழிபெயர்ப்பு செய்வதற்கு துணை செய்யக்கூடிய நூல்கள் வேணும் மொழிபெயர்ப்புக்கு மொழிபெயர்ப்புக்கே இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்தா வேற வழியில நான் செஞ்சுதான் ஆகணும் ஆனா நான் சட்டம் படிக்கல சார் சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பா சட்டம் படிச்சவங்களையும் வச்சுக்கிட்டு தான் அதை செய்யணும் அதனால அது மிகப்பெரிய ஒரு தேவை ஆஹ் அந்த வழியில இப்ப நிறைய இடங்கள்ல இப்ப சார் இன்னைக்கு நீங்க பேசுனதுல இருந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா சார் மாதிரி நிறைய பேரை வந்து நான் சந்திக்க நேர்ந்தது இடையில கூட சோ தர்மனையா அவர்களோட ஒரு நூலை படித்துட்டு மதுரை ஹைகோர்ட்ல இருக்க ஒரு நீதிபதி அவர்கள் ஒரு தீர்ப்பு வழங்கினதா நம்ம பார்த்தோம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா இலக்கியத்தை இந்த அளவுக்கு வாசிக்கக்கூடிய நீதிபதி வந்து சில சமயங்கள்ல ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் உங்க குரல் கேக்குதா பரதன் அதாவது மொழிபெயர்ப்பு வந்தா கூட ஒருவேளை முரண்பாடுகள் வரும்போது ஏத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நிலைமை இருக்கிறது அப்போ அவன் அவரோட மொழியில அந்த சட்டம் இல்லாதது அவங்களுக்கே ஒரு நீதி இல்லாத தன்மை மாதிரி தானே அப்படிதானே இப்போ ஒரு லேமன் ஒரு ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு மனுஷன் அவருக்கு மேல நம்ம ஒரு தீர்ப்போ ஏதோ வருது அவருக்கு சட்டத்தை பத்தி எதுவும் தெரியாத அவர் மொழியிலும் இல்லை அப்படிங்கும் போது அது ஒரு நியாயமற்ற ஒரு நீதிமன்றமே செய்கிற நியாயம் இல்லாத ஒரு இது மாதிரி தானே அப்படிதானே எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அதனால அது சார்ந்து மொழிபெயர்ப்புகள் நிறைய வரணும் அந்த துறையாவே தனியா வளர்க்கணும் அப்ப நான் போன பிறகுதான் அதை அப்சர்வ் பண்ணி அதை ஒரு துறையாக தமிழ் பல்கலைக்கழகத்துல கொண்டு வரணும் அதை ஒரு பிரிவு மொழிபெயர்ப்பாகவே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் அதனால தமிழ்நாடு நேஷனல் லா யூனிவர்சிட்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள் சிலது துணை கொண்டு அவங்கள்ட்ட எல்லாம் கூட பேசிட்டு இருக்கிறேன் சாரோட அந்த செய்திகள் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் லிங்குஸ்டிக்ஸ் ஜஸ்டிஸ் அது வந்து அன் என்டேஞ்சர்ட் லாங்குவேஜஸ் அது வந்து மிக அருமையான ஒரு முன்னெடுப்பு நினைக்கிறேன் அது மாதிரியான ஒரு இது நமக்கும் தமிழகத்திலயும் ரொம்ப ரொம்ப தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பல்கலைக்கழகத்திலையும் கூட தமிழக பல்கலைக்கழகத்துல அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்ததுன்னா ரொம்ப அருமையா நுணுக்கமான மொழிபெயர்ப்பை வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி ஐயா அவர்களோடு தொடர்புல இருக்க எனக்கும் இந்த துறைய வளர்க்கறதுக்காக ஐயா அவர்கள் உதவியும் தேவை ரொம்ப முக்கியமா இத வந்து இந்த 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 இன்னைக்கு இந்த ஸ்பீச்ச வடிவமைச்ச சார் ரொம்ப அருமையான ஒரு முன்னெடுப்பு இது அப்ளைடு லெவல் அப்ளைடு டிரான்ஸ்லேஷன் மாதிரி பயன்பாட்டு மொழிபெயர்ப்பு தேவை இன்றைய தேவை இது மாதிரியான இதை செய்யற ஜெயின் தமிழ் பிரிவுக்கு எத்தனை நன்றிகள் கூறினாலும் தகும் அரவிந்தன் ஐயா மதிப்புக்குரிய அரவிந்தன் ஐயா அவர்களுக்கும் இதை சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிற தமிழ் வரதன் அவர்களுக்கும் நன்றி அன்பு தம்பிக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றிங்கம்மா நன்றி 
பங்கேற்பாளர்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதேனும் அந்த உரை சார்ந்த கேள்விகள் ஆஹ் அல்லது கருத்துகள் விவாதங்கள் எதிலும் இருப்பின் தற்பொழுது நிகழ்த்தலாம் எனக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்வி வணக்கம் ராஜமாணிக்கம் தஞ்சாவூர் மன்னர் சர்வோதய அரசு கல்லூரியில தமிழ்துறை உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறேன் முதலில் ஐயா அவர்களுக்கு நிதி ஐயா அவர்களுக்கு பணிவான வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் புதிய செய்திகள் கருத்தாலும் அந்த செய்திகளை எல்லாம் கேட்கின்ற போது நாம் இந்த தடத்திலே காலடியை எடுத்து வைக்க தவறிவிட்டோமோ என்ற ஒரு ஒரு மன கிளேசத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நல்ல தகவல்கள் ஆகினாலே மீண்டும் ஐயா அவர்களுக்கினுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த இப்படி நாம் செய்யக்கூடிய இந்த உபயோகமான இந்த மொழிபெயர்ப்பு சட்ட மொழிபெயர்ப்புகள் நீதிமன்றங்களிலே அது வழக்காடுகின்ற போது வழக்கறிஞர்கள் பயன்படுத்துகின்றனரா அதை ஒட்டி உடைய நீதிபதிகள் எல்லாம் தீர்ப்பு வழங்குகின்றார்களா அந்த காலம் எப்போது விரைவில் வரும் என்பதை நாங்கள் ஐயா அவர்கள் சொல்ல வேண்டும் மொழிபெயர்ப்புகள் வந்து நான் முன்னமே குறிப்பிட்டது போல துணை நூற்களாகத்தான் கொல்லப்படும் அதாவது ஒரு சட்டத்தை தெளி தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளவும் விலகிக் கொள்ளவும் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தப்படும் மூல வடிவில் அந்த தமிழ் அதாவது அந்த சட்டம் இயற்றப்பட்ட அந்த மூல மொழி இருக்கிறது அல்லவா அந்த மொழியை தான் முதன்மையாக கருது வேண்டும் நான் முன்னமே எடுத்து சொன்னது போல டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் வில் பி அக்செப்டட் தெர் பி நோ டவுட் பட் இஃப் தேர் இஸ் அ கான்ஃபிளிக்ட் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் வில் ப்ரொவைட் இதுதான் இன்றைக்கு சட்டையன் சொன்னால் நம்முடைய நாட்டில் இல்லை எல்லா சட்டங்களுமே வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்படும் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது இயற்றப்பட்டுள்ளது சட்டங்கள் இயற்றப்படுவது இப்ப திருக்குறள் இயற்றியது கம்பராமன் இயற்றியது என்பது போல நாம் சட்டத்துல வந்து பயன்படுத்தப்படுகிற இன்னொரு சொல் என்னன்னா இயற்றப்பட்டது சட்டம் ஆங்கிலத்தில் இயற்றப்பட்டு நடைமுறையில் இருந்து வருவதால் அதை பொறுத்து சர்ச்சைகள் எத்தனை மொழிபெயர்ப்புகள் வந்தாலும் அந்த மொழிபெயர்ப்புகள் அனைத்துமே துணை கருவிகளாக பயன்படுத்தலாமே தவிர மொழிபெயர்ப்புகளுக்கு இடையே சிக்கல் வரும்போது ஆங்கிலத்தில் மூல மொழியான அந்த ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட அதுதான் அஹ் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பது விதிமுறையாக இன்றைய அளவில் இருந்து வருவதால் துணை நூல்கள் அதாவது மொழிபெயர்ப்புகள் எல்லாமே வழக்கறிஞர்கள் துணை நூல்களாக துணை கருவி நூல்கள் எத்தனையோ மொழிபெயர்ப்புகள் வந்துள்ளன குறிப்பாக சேலத்தில் இருந்து கிரிலா ஹவுஸ் என்று ஒரு சட்ட நூல ஒரு பதிப்பாளர் நூறு தமிழ் நூறு சட்டங்களை ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்து தஞ்சையில் இருக்கிற நம்முடைய புலமை வெங்கடாஜலம் போன்றவர்கள் மூலமாக மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டிருந்தார் அதே போல சீதாராமன் என்று சென்னையில் இருக்கிற பதிப்பகங்கள் ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டிருந்தது இவைகள் எல்லாம் எளிதாக புரிந்து கொள்வதற்கும் குறிப்பாக ஆங்கில அறிவு அல்லது ஆங்கில மொழி புலமை இல்லாமல் சாதாரண தமிழ் அறிவு கொண்ட அனைவருமே எளிதாக விளங்கிக் கொள்கிற அளவுக்கு அந்த நூல்கள் கருவிகளாக நம்மை நமக்கு உதவியாக இருக்கும் ஆனால் முதன்மையாக சர்ச்சை என்று வரும்போது மொழிபெயர்ப்புகளுக்குள் சர்ச்சை என்று வரும்போது ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுவதை கருத்தில் கொண்டு அதன் அடிப்படையில் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்பது நீதியாக அதாவது வரைமுறையாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது விரைவில் இது சார்ந்த தமிழ் நூல்கள் முதன்மைப்படுத்தப்பட்டு வரும்போது மெல்ல மெல்ல தமிழ் அப்படியே ஆட்சி மொழியாகவும் அலுவல் மொழியாகவும் நீதிமன்ற மொழியாகவும் இடம்பெறும் அந்த காலத்தை நாம் தான் விரைவில் கொண்டு வர வேண்டும் நம்முடைய முயற்சியில் தான் கொண்டு வர வேண்டும் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி ஐயா ஐயா எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கேள்வி என்னன்னா அந்த குற்றம் சார்ந்து அல்லது விசாரணைக்காக அழைத்து வரக்கூடிய நபர்கள் பிற மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களாகவோ பிற நாட்டை சேர்ந்தவர்களாகவோ இருக்கும் பொழுது அவர்கள் அளிக்கக்கூடிய அந்த தரவுகளை அல்லது மொழி சார்ந்த இதை ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளரை வைத்து 
உள்வாங்குவாங்களா ஆஹ் விசாரணை அது எப்படி நிகழும் அது சார்ந்த சிக்கல்கள் ரொம்ப அற்புதமான கேள்வி தமிழ் பரத நீங்க கேள்வி கேட்கும் போது நான் உள்வாங்கிட்டேன் ஏன்னா நான் என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்றேன் பாரு நான் வந்து கோவை நடுவரா பணியாற்றேன் கோவை திருப்பூர் இந்த பகுதிகள்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் நம்முடைய பகுதிகள்ல வட மாநிலத்தார்களும் கிழக்கு அதாவது வங்கத்தை சேர்ந்தவர்களும் வந்து பணிக்கு அஹ் உணவகங்கள்ல அல்லது கட்டிட தொழிலாளிகளா வர்றாங்க திருப்பூர் போன்ற பகுதிகள்ல எல்லாம் அந்த உள்ளாடை அந்த தயாரிப்பு பணிகள் எல்லாம் ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே அவங்க வந்துட்டாங்க அவங்க இங்க வந்ததுக்கு பிறகு நடக்கிற ஒரு நிகழ்வு மட்டும் பாரு அவங்க இங்க வருவாங்க ஆணோ பெண்ணோ காதல் அல்லது திருமணங்களில் ஈடுபட்டு பிறகு குடும்ப சண்டை வந்து ஒரு மன்னனை ஊத்தி கொளுத்திப்பாங்க பெண் மன்னனை ஊத்தி கொளுத்திட்ட பிறகு அவங்கள வந்து அவங்க வெளி மாநிலத்தவங்க இல்லைங்களா அவங்களுடைய தமிழ் மொழி தாய் அதாவது தாய்மொழி தமிழ் கிடையாது துன்பம் வந்தவுடனே அவங்க தன்னை அறிந்து அவங்க மொழியில தான் சொல்லு பேசுவாங்க கதறுவாங்க அவர்களிடத்துல போய் மரண வாக்கு மூலம் பதிவு செய்யணும் நீதித்துறை நடுவர் போய் மரண வாக்கு மூலம் பதிவு செய்யணும் அந்த பணிகள் எல்லாம் நான் செஞ்சிருக்கேன் உடனே வந்து என்ன பண்ண குற்றத்தை அதாவது அந்த இறப்பினுடைய காரணத்தை அரசு அறியணும் அந்த இறப்புக்கு யார் காரணமோ அவர்களை தண்டிக்கணும் என்பதால ஏன் இப்படி இந்த மன்னனை ஊத்திட்டு இந்த பொண்ணு வந்து தீக்காயங்களோட மருத்துவமனையில சேர்க்கப்பட்டாள் என்பதற்கு உடனே நடுவரை அழைத்து போய் நடுவர் போய் அந்த மரண வாக்கு மூலம் டைங் டிக்ளரேஷன் சொல்லுவாங்க அதை ரெக்கார்ட் பண்ணும் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணும் போது பெரும்பாலான அந்த மாற்று மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் அந்த மொழியில தான் துன்பத்துல பேசுவாங்க இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் தாய்மொழி முந்தி கொள்ளும் அந்த துன்பத்துல பாத்தீங்கன்னா கண்ணீர்ல துன்பப்பட்டு நோயால துன்பப்பட்டு மன வேதனையில இருக்கிற அவங்க வந்து வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்ள வாழ்க்கையுடைய இறுதி தருவாயில போகும்போது அவங்க மொழியில தான் பேசுவாங்க அப்படி பேசும்போது நாம உடனே பக்கத்துல அந்த இருக்கிற காவலர்களுடைய உதவியோடு என்ன மொழி இவங்க வங்கத்துல பேசுறாங்கன்னா வங்க மொழி இல்ல அசாம மொழி பேசுறாங்கன்னா அசாமிய மொழியா அல்லது மலையாளம் பேசுறாங்கன்னா நல்ல மலையாளம் தெரிஞ்சவங்களா அல்லது கன்னடமா தெலுங்கா என்னன்னு சொல்லி அதுக்கு ஏற்ற ஒருத்தரை அழைச்சிட்டு வந்து அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்போம் அம்மா அவன் பேர் என்ன நீ எங்க இருக்க எந்த முகவர் ஏன் இப்படி உங்களுக்கு இந்த தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டது இந்த தீக்காயங்கள் எப்படி ஏற்பட்டது இதற்கான காரணம் என்ன உங்களை யாராவது ஏதாவது செய்தாங்களா இதெல்லாம் முழுமையா கேள்விகளா கேட்டு வினா விடைகளாக எழுதி உரையா அதாவது அங்க வந்து மொழிபெயர்ப்பாளருடைய துணையை நாங்க சாதாரணமா அதாவது பயன்படுத்திப்போம் ஒன்று இன்னொன்னு ஒண்ணு நீங்க மொழியை பற்றி பேசும்போது சட்டவியல் மொழியை பற்றி பேசும்போது ஒரு கருத்தை நான் மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் என்னன்னு சொன்னேன் அந்த மொழி என்பது நாம நினைப்பது போல சட்டம் வந்து வாயால் பேசக்கூடிய மொழியை மட்டுமே அங்கீகரிக்கல இந்திய சாட்சிய சட்டத்துல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுல எழுதப்பட்ட ஒரு சட்டத்துல நம்ம தமிழ்ல ஒரு வழக்கு சொல்லுவோம் ஊமை கண்ட கனவு போல ஊமைக்கு ஒரு குற்ற செயல் நடக்குதுன்னு வச்சுங்க அதாவது ஊமைன்னு சொல்லக்கூடாது வாய் பேச இயலாதவருக்கு அல்லது செவிகள் கேட்க இயலாது ஹியரிங் அண்டு ஆஹ் ஸ்பீச் இம்பயர்டு என்று சொல்ல ஒரு மாற்று திறனாளியா இருக்காருன்னு வச்சுங்க வாய் பேச இயலாத செவிகள் கேட்காத மாற்று திறனாளியா இருக்காரு அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு செயின்ஸ் நாச்சு நடக்குது அவர் ஒருத்தர் வந்து சாலையில் நடக்கும்போது ஒரு குத்து குத்திட்டு அல்லது அவர்கிட்ட இருந்து வந்து அவர் கழுத்துல அணிந்திருக்கிற ஒரு தங்க சங்கிலியை பறிச்சுட்டு போயிட்டா அவர் வந்து உடனே வந்து அவருக்கு எது அவருக்கு எழுத தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவருக்கு எழுத தெரியாது ஆனா அவர் வந்து தனக்கு ஏற்பட்ட குற்ற செயலுக்கு ஒரு நீதி கொடுக்கணும் இல்லையா அவருக்கு வாய் பேச முடியாது அல்லது காது கேட்காது என்பதாலே அவருக்கு நீதி மறுக்கப்படக்கூடாது அதனால ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுலயே சைன் லாங்குவேஜ ஒரு லாங்குவேஜா சட்டம் அங்கீகரித்திருக்கு செய்கை மொழின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அந்த செய்கை மொழியை சட்டம் ஒரு மொழியாக அங்கீகரித்து புகார் கொடுக்கிறப்ப அந்த புகாரை செய்கை மொழியில சொல்லி செய்கை மொழி சைன் லாங்குவேஜ் இன்டர்பிரிட்டர் மூலமாக அந்த புகாரை வடிவமைத்து எழுதி கொண்டு நீதிமன்றத்துல வந்து சாட்சியம் அளிக்கும் போது கூட செய்கை மொழியில சொல்லலாம் அந்த செய்கை மொழியை நீதிமன்றம் அதற்கான வல்லுநர்களை வைத்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுலயே சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால நம்மை பொறுத்தவரை என்னன்னா மாற்று மொழி பிரச்சனைகள் வரும்போது உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு இந்த வட மாநிலத்துல நீங்க வந்து இருக்கிற தன்னுடைய வாகனம் காணம்னா ஹிந்தியில புகார் மனு எழுதி கொடுத்தாரு அல்லது வேறு மொழியில புகார் மனு எழுதி கொடுத்தா அதன் காரணமாக அதை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது அதனால அந்த அதை அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மொழிபெயர்ப்பு செய்து மொழிபெயர்ப்பையும் ஏத்துக்கணும் அதுக்காக தான் நீதிமன்றங்கள் இங்க சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்துல இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அபிஷியல் டிரான்ஸ்லேட்டர் இஸ் அவைலபிள் அபிஷியல் டிரான்ஸ்லேட்டர் இஸ்
அந்த மொழிபெயர்ப்பாளருடைய துணையோடு தான் வந்து நம்ம வந்து அவர்களுக்கு நீதி மறுக்கப்படாம வழங்கப்படும் சொல்லி மொழிபெயர்ப்பு துணையை நாங்கள் வந்து பெற்றுக்கிறோம் இன்னொன்னு என்னன்னா செய்கை மொழி சைன் லாங்குவேஜ முதன் முதல்ல ஒரு மொழிய அங்கீகரிச்சது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் பேசவும் எழுதவும் இருந்தா ஒரு மொழி பேசுறதுதான் மொழின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா பேசுவதல்ல வாய் பேச இயலாதவர்கள் செய்கைகள் மூலமாக உணர்த்துவதையும் அந்த சைன் அந்த குறியீடுகளையும் ஒரு மொழியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது சட்டவியலாருடைய மொழியல் கோட்பாடு அதான் சைன் லாங்குவேஜ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் சைன் லாங்குவேஜ்ங்கிறது சட்டத்துல உள்வாங்கப்பட்டிருக்கு எனவே தாய்மொழி அல்லாத நிலைகள்ல மாற்று மொழி பேசுபவருடைய மொழிபெயர்ப்பு அதாவது அந்த மொழிபெயர்ப்பு உதவியாளர்களுடைய உதவியை நாங்கள் அனுப்புவோம் அதை போலவே சைன் லாங்குவேஜ் குறியீட்டின் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிற மொழி வாய் பேச இயலாதவர்கள் செவி கேட்க இயலாதவர்கள் பேசுகிற அதாவது உணர்த்துகிற அந்த செய்தியையும் மொழியாகத்தான் கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு வந்து சொல்றது நீதிமன்றத்துல ஓரல் எவிடன்ஸா எடுத்துக்கணும் வாய்மொழி சாட்சியமாக கருதப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்க வந்து அந்த சைன் லாங்குவேஜையே ஏற்றுக்கொண்டது ஜூரிஸ் புடன்ஸ் ஒரு குறியீட்டு மொழியை சைகை மொழியை ஒரு மொழியாக வாய்மொழியாக ஏற்றுக்கொண்டிருப்பது சட்டவியல் சட்டவியல் சார்ந்த மொழி கோட்பாடு நன்றிங்க ஐயா நன்றி ஒன்றரை மணி நேரமாக நிகழ்வு வந்து கொண்டிருக்கிறது இது தலைப்பு குறித்து வேறு ஏதேனும் நீங்கள் கருத்துக்கள் தெரியப்படுத்த விரும்பினால் தெரியப்படுத்தலாம் ஐயா இல்லைன்னா அமர்வு நம்ம நிறைவை நோக்கி கொண்டு செல்லலாம் அமர்வு நிறைவை நோக்கி செல்லலாம் அடுத்த வாய்ப்புகள் நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க நம்ம அடுத்தடுத்து அவர்கள்லாம் சந்திப்போம் அடுத்து வாய்ப்புகள் வரும்போது நம்ம நிறைய கலந்துரையாடுவோம் எனக்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு பேராசிரியர் அரவிந்தன் அவர்களுக்கும் தமிழ் பாரதன் அவர்களுக்கும் நம்ம முனைவர் முத்துவேல ஐயா பால அவங்க முன்னாள் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் அப்புறம் அம்மா விஜயராஜேஸ்வரி இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த அரங்கத்துல பயன்படுத்த பேசினதே எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை தருகிறது எனக்கு ஒரு புத்துணர்வு அளிக்கிறது நாம் இந்த சட்டவியல் சார்ந்த மொழிக்கு எதையாவது செய்ய வேண்டுமே என்ற ஒரு ஊக்குவிப்பை எனக்கு அளிக்கிறது அதற்காக நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி ஐயா சட்டவியல் மொழிபெயர்ப்பு ஓர் இலக்கு சில தீர்வுகள் எனும் தலைப்பில் உரை நிகழ்த்திய சென்னை சிறப்பு உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய சிறப்பு நீதிமன்றத்தினுடைய மாவட்ட நீதிபதி ஐயா இல சோ சத்தியமூர்த்தி ஐயா அவர்களுக்கு ஜெயன்யூ தமிழ் பிரிவின் சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தமிழ் படித்த ஒருவர் நீதித்துறையிலும் சென்று சாதனைகள் புரியலாம் அங்கேயும் தன்னுடைய இலக்குகளை உயரங்களை அடைய முடியும் என்பதற்கு ஐயா அவர்கள் ஒரு சான்று தற்காலத்தில் வளர்ந்து வரக்கூடிய பல தமிழ் மாணவர்கள் இதனை ஒரு முன்னோடியாக ஐயா அவர்களை எடுத்துக் கொள்ளலாம் குறிப்பாக தன்னுடைய நீதித்துறை தவிர்த்து ஐயா தமிழ் மொழியியல் சார்ந்தும் பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை செய்து வந்திருக்கின்றார்கள் நம்ம தமிழ் மொழியியல் சங்கம் பால் சுப்பிரமணியா தொடர்ச்சியாக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் நிகழ்த்திய போது ஒவ்வொரு அழைப்புதல்களையும் எங்களை போன்ற இளைய நபர்களுக்கு தனித்தனியாக சத்தியமூர்த்தி ஐயா ஆஹ் பகிர்ந்திருந்தார்கள் தமிழ் சார்ந்து அந்த ஜெகடியன் லிங்குஸ்டிக் அசோசியேஷன் என்ன நிகழ்த்தினாலும் சரி இந்திய மொழியியல் சங்கத்தின் சார்பில் என்ன கருத்தரங்கம் நடத்தினாலும் சரி முதலாவதாக எனக்கு வரக்கூடிய தனிப்பட்ட அழைப்பு பகிர்வு யாரிடமிருந்து வரும் என்றால் சத்தியமூர்த்தி ஐயா அவர்களிடமிருந்து தான் வரும் தன்னுடைய நீதித்துறை சார்ந்தும் தமிழ் மொழி மொழியியல் சார்ந்தும் பல்வேறு தேடல்களை தொடர்ச்சியாக உள்வாங்கி கொண்டு ஆஹ் பயணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஐயா அவர்கள் ஜெயினி தமிழ் பிரிவில் வந்திருந்து உரை நிகழ்த்தியது மகிழ்வுக்குரிய நிகழ்வு இந்த அமர்வில் பங்கேற்றிருந்த ஜெயின் தமிழ் பிரிவு பேராசிரியர்கள் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் முன்னாள் துணைவேந்தர் ஐயா அவர்கள் ஆஹ் ஏனைய பேராசிரியர்கள் ஆய்வு மாணவர்கள் மாணவர்கள் ஆழ்வார்கள் உள்ளிட்ட அத்தனை பேருக்கும் ஜெயின் தமிழ் பிரிவின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நாளை ஆஹ் இந்திய வெளியுறவுத் துறையில் பணியாற்றி வரக்கூடிய ஸ்ரீதரன் மதுசூதனன் ஐயா அவர்கள் ஆஹ் அயலுறவு துறையில் என்னென்ன வகையான மொழிபெயர்ப்பு சார்ந்த சிக்கல்கள் இருக்கின்றன அது சார்ந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த இருக்கின்றார்கள் அந்த அமர்வினுடைய நேரம் மாலை ஏழு மணி நாளைக்கு மாலை ஏழு மணி ஆஹ் அது அந்த ஒரு அமர்வு மட்டும் ஏழு மணிக்கு நிகழ்கின்றது மற்ற அனைத்து அமர்வுகளும் மாலை ஆறு மணிக்கு தொடங்கும் நாளை உரையினுடைய தலைப்பு அயலுறவு துறையில் மொழிபெயர்ப்பு பாதையும் பயன்களும் ஆஹ் வெவ்வேறு நாடுகளில் பயணித்து அனுபவங்களை உள்வாங்கி இருக்கக்கூடிய 
ஸ்ரீதரன் மதுசூதனன் ஐயா அவர்கள் நாளை மாலை ஏழு மணி அளவில் உரை நிகழ்த்த இருக்கின்றார்கள் பல்வேறு கருத்துக்களை மொழிய இருக்கின்றார்கள் அனைவரும் பங்கேற்று பயன்பெற வேண்டுமாய் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றிங்க மிக்க நன்றி